皆さんごきげんよう、神川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送会です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについてはぜひとも皆さんも書き込んでいってくださいまた放送中にどんどん書き込んでもらってもそれは問題ありません最新のものから見るという時もありますし評価順という具合にして並べ直してその上位から見ていくということもありますその時の気分によって結構変わりますのでお気軽にどうぞ書き込んでいってくださいただ一つ注意点があります動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気が苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタート皆さんごきげんよう、上川かおるです。2022年5月7日の生放送を行っていきます。本番もよろしくお願いします。放送開始前から多くの方、集まりいただきありがとうございます。まあ、コロナ禍で最後まで見ていられる人がどれくらいいるかっていうのは、ちょっと興味深いところですけれども、まあ、今週もですね、私の生放送の話題は、まあ、9割、8割ぐらいが、えーまあ、ウクライナのこの女性、その周りの話になるんじゃないかなと思いますので、もう全然興味ないわっていう方については、残念ながら、えー、退屈な話になっちゃうだろうなと思っております。まあ、このあたりの話については、コミュニティ掲示板の方でも、えー、どなたかが書いておりましたけれども、まあ、ウクライナ関係以外の話、ちょっと書きづらいよなっていうような方、えー、桜島俊さん書かれてますね。えー、最近はロシア、ウクライナ関係が主なので、他の話題はなかなか入りにくいですね、ということを、まあ言われております。まあ確かにそうですよね。私のチャンネルだとどうしてもですね、あの、一日の間に動画を3個も4個もっていうぐらいにして、どんどん上げられるその活動力がないもんですから、どうしても似たような話が連続的になって、一日の間に国内の話と海外の話、そして海外の話も3カ国分ぐらいの話しますよとか、まあ、ちょっとできないんですよね。その私の能力的になかなか。実際には世界中では様々な出来事が起こっているので、それぞれのことについて当然のように専門的に話せる人たちがたくさんいて、それらが複雑に絡み合って国際情勢っていうのは動いています。そして国際情勢が動くってことは、その中から日本に影響するものももちろんたくさんあります。例えば私が全く取り上げていない話題で言えば、まあ、フィリピンの大統領選挙がもう間近に迫っているんですけれども、どうやらこの後のフィリピンの情勢としては政治的にはかなりの混乱が起こるだろうなとは思っているんです。で、その混乱を何が問題かっていうと、フィリピン国内の国内政治が乱れるなっていうだけだったら、それは確かに日本にとっても影響あるんですけれど、問題なのはその混乱をついて、中国側が自分の勢力圏、まあ政治、外交、経済、ありとあらゆる面でフィリピンを圧迫して自分たちの力を伸ばしてしまうんじゃないか。まあこの力の広がりっていうのが東アジア全体に対しての脅威の高まりっていうものをもたらすので、日本にとっても、まあ良くない話だなっていうふうに思うんですよね。まあただし、これを動画にしてみんなに送ったとしても再生数どうなのっていう問題ちょっとあるのでね、結構そこ気になるところでございます。まあ YouTube だとどうしてもこうした大事なんだけどちょっと見てくれてないんじゃないかなって思うものについては腰が引けちゃうんですよね。まあなかなか難しいところであります。まあ、それはそれとしてですね。まあ、お話ししていきましょう。えっと。こちらは今日の話としましては、皆さんからの書き込み
割合的には結構日本国内の話を取り上げてほしいというものがありますよね。えー、巨人の星さんが橋本徹さん関連で上海電力のことプラスアルファあの自治体の水道事業を海外にどれだけ依存してしまうのかっていう話題について取り上げてほしいといった話や、えー、キャットウェルカミングさんはこちらは食べ物の話ですよね。日本と海外では除草剤であったり農薬であったり、えー、植物に含まれる添加剤についてのいわゆる安全基準がずれてますよねっていうことでまあそのずれについてどう思うかっていう話。えー、ユウさんはこちらはネットショッピング、いわゆる私たちの生活の中でいろいろ問題が起こっていることをちょっとこれ取り上げてはどうかなっていう話なんかもありますよね。まあそうやって見ると結構皆さんの関心っていうのはいろいろなところに向いてるんだなっていうのを思いますよね。まあただ、えー、全部取り上げることはちょっと難しいので皆さんも各自で、ああ、私もそれ気になってたわっていう方は、まあぜひともそれぞれの方のコメントに返信するっていう形で、まあ、会話をしてもらっても全然問題ありませんので、そこは。私は全くそこを止めませんので。まあ、その時に書き込みするときに、いわゆる否定的な、いわゆる喧嘩をふっかけるようなものについては、ぜひとも心の中でとど、えー、めてもらって、えー、そういうことについてはちょっとね、その論争する場ではないので、そこはぜひともお願いいたします。どうしても話が否定から入るとそこにはまあ気分が悪いわって話になってしまうのでさてというわけでまあ比較的書き込み数は少ないのでまあ私の好きなように少しお話をさせてもらおうと思っておりますまあそんなこと言ったらいつものそうだないかってツッコミを受けるとこなんですけれどもまあそこはご了承くださいえっとポチポチこの状態にしようかな。うん、それか。まあ、ウクライナ女性についての話を、まあ、やっぱり私の,その脳みその割合の話からすると、どうしても8割、9割がこのウクライナ女性についての考えているので、まあ、話をするときもやっぱりそちらの方がメインになります。で、ここ最近だと、あの大人の意見だけではなく子どもの意見を聞こうというのを今 NHK なんかがやっていてまあそれと同じようにしてですね民間放送もこの今起こっていることをどのように捉えればいいのかっていうのをまあ大人だけじゃなく子どもにも聞いて子どもからの質問を受けて専門家がこれに答えますっていうような場面も結構あるんですよねまあその時ちょっと注意しないといけないというかなんていうかなみんなに共有した方がいいんじゃないかなって思うのは例えば今日本はウクライナに対して武器支援はしてないんですけれどもそれ以外の人道支援もしくはロシアに対する経済制裁といった形でウクライナを間接的な支援を行っていますでこれに対して子どもの質問でなぜ日本はウクライナを応援しているんですかっていうまあ質問があったんですねでこれに対する回答として、まあ、その私の見た番組だと、ウクライナは侵略された側の国ですと、今、侵略している国に対して、まあ、これにノーを言わなければならない、だから侵略されている側をぜひともみんなで応援して、こんなことをやめさせようという声を上げる、まあ、そのための行動として、日本は軍事的なものは何か送ることができないんだけれども、できる範囲でやろうということで、今、困っている人たちを助けているんですよっていう、まあ、そういう姿勢。説明がされていたんですよねでこの説明それ自体は別に間違っているわけでも何でもないんですけれどもそれに子供相手にこれを説明するんだったらそれで十分かなとも同時に思うんですただちょっと足りないなというか大人にもしもこの話をするんだったら付け加えるべき話があるなっていうそこ思うんですよねで一体何を付け加えなければならないかっていうと侵略されたとか侵略するっていう話を一つ超えたところでロシアが今やっていることっていうのはルールの書き換えをしようとしているんですよっていうのがここがちょっと大きに大きく見,見落とされてるって言ってるわけじゃないですけど一般的にあんまり言われてない部分で分かっている人はそこが分かってるからいいんですけどあの一般の人に話をするときにそこがあまり語られていないなっていう部分なんですよね
、侵略している側は国際法違反ですよ、うんうん、そうそうっていうことで、まあ、みんなそんなことをやめさせようっていう話をしているわけですけど、じゃあ、ロシアが今やっていることっていうのが、もしも何らかの形で成功してしまった場合は、何が起こるかっていうと、ルールの書き換えが起こってしまいますよ、前例が残ってしまいますよっていうのが問題なんですね。つまり、侵略したい側が侵略をしました。その結果として、侵略したい側の要求がある程度通りました。しかもそれは国連の常任理事国がやったことで、国連は全く何もそれを止めることができませんでした。という一つの前例ができてしまうと、同じような状況の国っていうのがもう一つあるわけですね。それは、中国ですともしも中国がどこどこの国もしくはどこどこの地域を攻撃したいなと思って、まあ、攻撃しましたと、まあ、その結果として私たちの要求を飲めというふうにして相手に飲ませましたっていうことが、まあ、続いてしまうとロシアもやりました中国もやりましたってなった時にいや俺の国も別にもう前例いっぱいあるんだからやってもいいじゃろうみたいな話になってしまうともうこの国際法における侵略行為はダメですよっていうのがまあ全く意味をなさなくなってしまう、まあ、つまりルールが書き換えられてしまうだからそんなルールの書き換えをさせないようにするために今ウクライナに支援しないとロシアによるルール書き換えが進んでしまいますよっていうまあこういった話がどっちかっていうと本質の部分なんですねなのでロシアウクライナっていう国名もうどうこうっていうのを一旦除いても結局ルールを書き換えようとしているその行為そのものをなんとか止めないといけないっていうことからまあウクライナ側に支援するっていうのが一つルールを守る側の人間の話なんですよね。問題なのはこの話っていうのを子供にどうやって説明するかっていうのはものすごい難しいなって私も思ったんですよ考えながら。子供の質問に対して最初に侵略されているからこの人たち困ってるから助けないといけないっていう答えは何ていうかな子供に説明するんだったらすごくいいなだけど大人には足りないなと思ってその後私がいろいろ考えてもじゃあこれ子供に言っても通じるのかなっていうなかなか難しいなってちょっと思いましたよねまあ今チャットの方でルールさん書かれてますけれども勝者が正義、ルールの書き換えっていう話ですけど、結局戦争っていうのは勝ってしまった方が正義になるんですよね、逆に言うと。負ければ何を言っていようと、それはもう正義と悪という2つの観点から言うと、悪側になりますよっていうのが、まあ、これまでの人類の歴史ですよね。別に日本の歴史とかじゃなくて、もう、戦って負けました、もうその国の正義はもう誰にも通りませんよっていう話になっちゃいますからね。だからロシアが勝ってしまえば自分たちの意見が通ってしまった、通ってしまったっていうのは私たち側から見た場合ですけれども、まあそうなってしまうので、まあウクライナに対してさっさと降伏しろとか言ってる人を見ると、これはロシア側のルール変更を受け入れるのかっていうところも、まあ原則論になるんですよね。まあそこ非常に気をつけないといけないところですよね。まあだからこそ、ロシアに最終的な勝利を与えてはいけないっていうところから、まあ、特に欧米中心にして、まあ、必死に応援してるっていう状況なわけですね。もしもこのままロシアが自分たちの要求を飲ませる形でウクライナに降伏させることができてしまったら、まあ、それは新しい国際ルールになってしまうわけですよね。まあ、なんとかしてそれを防がなければならないので日本も応援してるんだよという話でございます。まあ私、今この話しましたけど、10分ぐらい話してるので、実際にはこれをものすごいなんかギュギュッとギュギュッとギュギュッと小さくまとめるような形にしてもらって、まあ皆さんの考えをぜひとも整理してみてください。私もまだまだこれを話を短く説明するっていうのが難しいなって思ってるところでございます。さて、それでは画面の方には今ロシアのえー、占領地域、赤色で示しているっていう、これがウクライナの東部戦線の近況でございます。私の朝のルーティーンとしては、戦争研究所の出している戦況レポートっていうのが毎日出されているので、まずこれに目を通すというところから、まあ今始めておりまして、今日の、えー、最新情報としては、東部戦線における、えー、ウクライナ軍側の反撃が始まっていますよというのが一つニュースになっております。でウクライナにはこの重工業都市
、第あ人口的に言うとまあ第2なのかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、工業の発達しているハルキウっていうところなんですね。で、ここはですね、戦場というか、国境から見るともう1日で到達するぐらいの敵いう場所だったんですけれども、この2ヶ月間ひたすらタイに耐えまくって、今でも陥落せずに残っているっていう、まあ、この町があるんですよね。この町で、えー反抗作戦というのはどうやら進んでいるようでして、まあ、結構押し戻しているよと、ロシア軍を。大体40キロぐらい遠ざけるようなところまで反抗作戦がうまくいっていて、でこの40キロっていうのが一体何を意味するかっていうと、大砲の届かない距離になろうとしているっていうのが、これ結構大きいんですよね。えーまあ、もちろんミサイルだったら届きますよ。射程距離500キロぐらいあるようなものとか、まあ、別に普通にありますからね。まあ何にしてもですね、反抗作戦というのが始まっていて、で、それによってちょっと目立つのが、ちょっとこれ違う色合いの地図なんですけれども、えー、画面の真ん中にある緑色の、えー、こちら、イジュームっていう町なんですけれども、ここがロシア軍が今、南進、南へ進もうとしている前線基地なんですけれども、このイジュームの町に対する反抗作戦というのも同時に行われていて、えー、こちらちょっと黒い矢印で突出部のその根っこの辺りを横から左右からまあ東西から挟み込む形で今攻撃しているとでこの作戦がうまくいけばまるっとえこの戦闘部隊っていうのを包囲することができて包囲することができると何が起こるかっていうとえ補給することが全然できませんよと。えー、後方のロシア軍から補給トラックが一切来なくなるので、えー、あとは基本的にはじわじわと弾薬がなくなっていて、まあ、降伏するしかないみたいな話になるとこのイジュームの町にロシア軍がどのくらいの数いるかっていうのはまあ公表されてるわけではないのでわからないんですけれども以前であればこのイジュームの町にえー、この方面軍司令部っていうのがあって、まあ、かなりの部隊とそして司令部機能っていうのがあるはずなのでここを包囲することができたら結構大きな出来事になるだろうと言われています、まあ、実際のところこれがうまくいくかどうかっていうのは分からないんですけれども5月9日ロシア・モクスクワでは、えー、対ドイツ戦編勝記念パレードっていうのが行われるのでその前にですねこのロシア軍の司令部、えー、包囲しましたよなんていうニュースが出ると、プーチン大統領、まあ、ぶち切れするんじゃないかなとか、ちょっと思ったりもします。まあ、さて、それはそれとして。よいしょ。まあ、ここからは少し、私のチャンネルで公開された動画の後追い、続報についての話をしようと思います。まあ、先日、ですねプーチン大統領ではなくてラブロフ外相及び外務省や報道官がですね、まあ、ヒトラーにはユダヤ人の血が流れているそしてユダヤ人によるユダヤ人虐殺っていうのがホロコーストだったみたいな話をしたもんだからイスラエルがもう激怒しまくったよ、まあ、激怒っていう言葉にもう激しい怒りって意味があるので、まあ、それ以上言葉を加える必要はないんですけれども、まあ、その後ですねプーチン大統領がイスラエルに電話会談っていうのをセッティングしてこれによってプーチン大統領がその件については悪かったよっていう話をしたという具合にしてイスラエル側から報道が出ていますまあ、これは日本国内においても、おう、プーチン大統領が謝るなんて珍しいなっていう形で放送されています。えー、ちょっと待ってね。で、この、なぜ謝ったかっていう話は、基本的にはですね、プーチン大統領にしても、イスラエルが完全に敵になるととんでもないことになるなっていう、おそらく、えー、かなり、うん計算が入ったんだと思いますこれまでプーチン大統領っていうのはウクライナに対する侵略行為は明らかに計算ではなくてもう計算度外視でなんとか潰してしまおうと思ったと思うんですけれどもイスラエルに対してはまあこれはとんでもないことに後々まで響くなっていうそこの計算が入ったんだと思いますね、まあ、これは何て言うかな私としては
、プーチン大統領、そこで冷静にならなくてもよかったよってちょっと思うんですけどね。イスラエルが完全にロシア側に対して敵になってくれたら、まあ、いろんなところで、えー、ウクライナを応援することができたわけです。えー、イスラエルには諜報機関のモ,ソダとモサドという、まあ、機関がありまして、まあ、非常に諜報能力も高いということもありますしまたずっと戦争状態にあるようなところなので非常に軍需産業というのも発達しています、えー、動画の中で解説しましたけど対戦車ミサイルというのを紹介しましたけれどもそれ以外に対空ミサイルシステム、アイアンドームであったり、アイアンビームと呼ばれるようなものが、まあ、非常にロケット弾攻撃に対しては有効なので、このようなシステムをもしもウクライナ側に、えー、まあ供与、もしくは第三国を通じて渡るようなことになったら、えー、防空能力がものすごく上がったりするし、対戦車ミサイルっていうのも供与されれば、えー、戦車にとっては脅威だしということで、まあ、非常にイスラエルが敵に回るというのは大きいんですよね、実際問題。まあ、そういったこともあるね、プーチン大統領はいろんな計算をした末に、まあ、ラブロフに責任を取らせるような形にすれば、自分には何か火の粉がかぶらないだろうなっていう計算も含めて、まあ、イスラエルの主張に誤ったんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味では、イスラエルは本当に侮ってはいけない国の一つですね。まあ、この件に関しても確かえコミュニティの中でどなたか書いていたと思いますけれど、まあちょっとえ心当たりのある方は、あ、そういう話ねっていう形で聞いてもらえればなと思います。えー、続きまして動画の続報の話で、ドイツが少しずつ大きな兵器についてもウクライナに供与していますよっていう話をまあ以前動画でお話ししました。で、新しく今度は対空戦車の次として自走榴弾砲を渡しますよっていうニュースが出ております。まあ、こちらの方、台数としては7両程度だろうというふうにして報道されているんですけれども、少なくともですね、ここで大事になるのは台数よりも、最初の頃全然ウクライナに兵器を渡す機能なかっただろうって突っ込みまくられていたドイツが、少しずつではあっても、兵器を渡すようになってきたよっていう、こちらをまあ評価してあげればいいんじゃないかなと私は思っています。まあ対空戦車の訓練にはまあ何ヶ月もかかるって言われているので、実際には長期戦の中でまあ供給されると思うんで、一方でこの自走法についていっても、そう簡単にあの1週間2週間訓練したからすぐ行けるよってものでもないんですけれども、少なくとも渡されたら確実に役に立つっていうまあ現役の兵器です。まあ、ドイツ軍の今、現役として配備されているものなので、えー、これがウクライナに渡れば今後何年でも壊れるまで使うだろうと言われているものです。なので、ドイツが少しずつウクライナ支援に本腰を入れているということは、まあ、これは見逃せないことでございます。まあ、何しろドイツは EU の中でも基本的には経済大国なので、この国が援護しますよっていうのは、やっぱり他の国よりも力強いものがありますからね。でその中でちょっとここ最近ドローンの話をすることが多いんですけれどもまあいろんなドローンの使い方があるんです例えば砲撃しましょう大砲の弾を前線に届けましょうってなった時にドローンで観察していてああもうちょっと右左みたいな<笑>そこまで言えるかどうかわからないですけど少なくとも、えー、この地点この座標に砲撃しろっていう話をしようと思った時に、まあ、ドローンっていうのは非常に役立つんですよねただしそれはですね、まあちょっと、ここ最近の使い方として非常に目立っているんですけれども、目立たないドローンっていうのも多いんですよね。で、その中の一つが輸送用のドローンです。まあ輸送用のドローンなので、基本的に前線に出て戦うわけではありません。しかし、戦場の中で物を運ぼうとすると、まあ地雷があったり、待ち伏せ攻撃があったりして、まあ、必ずしもうまくいくわけじゃない。まあその中において、ドローンで物を運ぶっていうのは何かあったとしても人間がなくなるわけではないしまた地上を走るわけでもないので直線的に物を運ぶことができるというのでまあ結構役に立ちますよというものなんですねで少し今回ご紹介しようと思うのはイギリスの提供する輸送用ドローンで、えー、物としては68キロ、えー、これは重さの方ですね68キロのものを70キロの範囲でえー、送れますよという、まあ、輸送用ドローン。こちらの方が提供されるというのが公表されました。よいしょ
ちょっとこれの、えー、販売促進用の映像があるので見てみましょう、まあ、結構大型のドローンで人がガッシャガッシャと組み立ててそしてでっかいバッテリーを積んでっていうまあいわゆる趣味用のドローンよりもはるかに大きいものなんですよねまあだからこそ70キロ近い重さのものを持ち上げられるんですけどもまあこういうふうにして、えー、人が遠隔操作かもしくは GPS 誘導かなんかして目的地まで飛んでってもらおうというものですねではい、届きましたよ、物を落としましたよ、じゃあ帰りますね、じゃあねっていう、まあ、形で輸送ドローンが働いてくれるだろうと言われています。まあ、基本的に前線の兵士に届けるのはなかなか難しいとは思うんですけれども、まあ、こうやって人の手を介さない形で物を運ぶ。で、これは今、軍用として使おうとしてるわけですけど、別に本来であれば、あの商業用のドローン。まあ、アマゾンなんかがそうなんですけれども、アメリカは非常に広い土地だったりもするので、えー、トラックで運ぶよりも、いそのこと家の庭にもう荷物をそのままボトンって落とすような形で、えー、輸送しようみたいな形で輸送ドローンっていうのもあるんですよね。まあ、それと同じで、まあ、民生用、一般的に使うものと同時に、こうやって軍事用にも使おうっていう、まあ、こういったものがあります。なお、こちらの方はなかなか注目はされないんですけれども、結構こういったドローンの使い方っていうのは非常に重要で、日本でもやっぱり、まあ、国土は狭いですけど、山がちな土地なので、もしも専守防衛で相手国が攻め入ってきたようなことがあったならば、まあ、日本国内でも物を運ぶドローンというのは非常に重要になるだろうと思います。では、ちょっとこのまま他の映像なんかも見てみましょうかね。で、先ほどなんですけれども、まあ、イジュームの戦況、今動いてますよっていうこともあったので、まあ、ここ最近の、えー、ロシア軍のまず発表している兵器の映像なんかも見てみましょう。まあ、こちら Z のマークがついているのがロシア軍側で、ロシア軍の公表している映像というのは基本的には、圧倒的に自分たちがどんな行動をしているよっていう話をしていることが多いです。ウクライナ軍の方の公開している映像はドローンが撮影していて、ここの戦車を破壊しましたよっていう映像なんかが多いんですけど、ロシア軍の公表しているものっていうのはどちらかというと、私たちはこんな風にして攻撃している、こんな兵器を持っている。まあそういった紹介ものが多いんですよね。まあ、こちらなんかは今、東部戦線で戦っているロシア軍がこれだけ激しい攻撃をしていますよっていうまあ紹介映像です。えー、各種多連装ロケットやもしくは榴弾砲なんかを大量に持ち込んで撃ちまくってウクライナ軍を圧倒しているんだというまあそのような話でございます。まあ、実際問題、これだけのものが撃ち込まれているウクライナ軍の陣地の方っていうのは本当大変なわけで、えー、CNN なんかはこの前線から一旦休憩に入ったもうウクライナ軍兵士が本当に消耗しているっていう話なんかもされてましたね。まあ、ただし、こういった榴弾砲であったりロケット攻撃っていうのはある程度ガチガチに固めた陣地であればある程度耐えると言われています。まあ、ただし、このような榴弾砲にも当然のようにものすごく威力の大きいものっていうのがあってですね、ちょっとこちらが現在、ロシア軍が持ち込んでいる榴弾砲の中で最も大きい、えー、大型榴弾砲というのがあって、こちらの方だと、えー、距離としても30キロ、40キロ離れたところから大型の方で打ち込めるということで、まあ、陣地なんかも吹っ飛ばせるぞというのが、まあ、ロシア側の、まあ、どこまで本当かちょっとわからないですけど、これが訓練なのか実践なのかわからないというのがロシア軍側のちょっとミソで。ウクライナ軍は結局撃破しているっていう映像なので確実に戦場だってわかるんですけれどもロシア軍側の公表しているものっていうのは自分たちが攻撃している場面は映すんですけどその先どうなっているかはわからないのでこれが演習の映像なのかそれとも実戦の映像なのかわからないんですよねこのあたりやっぱりロシアとウクライナでその情報公開のやり方もちょっとなんか年数の差というか、21世紀と20世紀の差みたいなのがちょっと出るんじゃないかなって思ってしまいます。ただ、見ての通り、非常に大型の方なので、実際、陣地にこれが当たると、とんでもない被害が出るそうでございます
。まあ、とはいえですね、こちらは、つい先日のことなんですけれども、ロシアが最新型の戦車を投入しましたよというニュースが出ました。まあ、こちらが T90 というもので、えー、T72 っていうものから少しずつ T80、T90、そして T90 の、えー、最新バージョンですよって呼ばれるものが投入されて、ロシア軍陸軍戦車は世界最強だっていうのが、まあ、ロシア側の言い分だったわけです。まあ、ところが配置されてからもうあっという間にこのようにですね、真っ黒転げになっちゃって、えー、映像が公開されておりまして、結局のところですね、戦車っていうのは、あの兵器の中でもいろいろなものを混ぜて運用するっていうのが大事で,でその中において味方の援護がないと孤立無縁ってなってしまうと戦車はやっぱりどうしても弱点がいっぱいあるんですよねなので、えー、現在配備されている中で最新型の T90 の最新バージョンも結局のところ、えー、周りに友軍が誰もいなかったんだなって思えるような状況でまあ破壊されているとで配備されている中では T90 の最新バージョンっていうのが一番、えー、新しいんですけれども、実戦配備されていない戦車だと、えー、T14 アルマータっていうものがあります。こちらの方は5月9日の、えー、対ドイツ戦記念パレードの中で、我が軍の最新の戦車は T14 だっていう形で紹介されると思います。まあ、ただしですね、これ実戦配備されてないんですよね。で、なんでかっていうと、えー、開発されてからもう何年も経つんですけれどもロシアがクリミア半島を無理やり併合した後においてですね基本的な制裁がかかってその時にですね T14 を、えー、本当に作ろうと思った時に必要な部品というのがパーツとかが入ってこないようになってしまったので、えー、これはもう研究開発済みだけど量産不可能っていう状況に陥ったんですよね。なので T14 が本当は最新なんだけれどもごくごく少数生産なのでまあ前線に出てこないっていう形になっておりますまあといった具合にしてですねロシア軍っていうのは制裁の影響っていうのは確実に受けているしまあ今後もこうした最新型の戦車量産できないだろうと言われていますでここ最近のニュースとしてはですね北海沿岸えー、ロシア軍の国会艦隊が、えー、フリーゲート艦撃沈されたんじゃないかなっていうニュースが一時流れました。まあ、ただしですね、このニュース、日本国内でも夕方のニュースとか夜のニュースでもちらっと流れてたりして、もしかしたら撃沈されたかもみたいな話に流れてたんですけど、その後の続報が一切なくって、どうやらこの話っていうのは、えーまあ、先走った誰かの書いた願望に過ぎなかったんじゃないかなと言われています。じゃあ、今、国会でウクライナ軍がどういう状況になっているかというと、どうやら航空優勢を確保したんではないかなと言われています。まあ、これは国会艦隊の機関、モスクワっていう艦があったんですけど、この艦が撃沈されたことによって、この船の持っていた対空能力、えー、空を守る力っていうのがごっそりなくなったので、えー、国会でウクライナ軍側の戦闘機であったり、ドローンっていうのが結構、自由に動けるようになったっていうふうに言われています。まあその結果としてですね、今この映像をちょっと繰り返し流していますけれども、ロシア軍に占領されたウクライナ側の島があります。その島の上空っていうのが今先ほども言ったように空の守りがなくなったことから、ウクライナ側のドローンによって、さあ攻撃だということになって、さあそこに、えー上陸していたロシア軍の車両なんかが爆撃されていますよという映像でございます。まあこちらの方ドローンで上から見たもの、そして横から見たもの、ちょっとこちらはモノクロなんで、えー、赤外線映像とかそういったものかもしれないです。こちらの方でも、えー、爆発してるよっていうのをわざわざ撮ってるぐらいなので、まあかなり入念に安全確保した上で攻撃してるんだなっていうのがわかります。まあその他ですね、国会のこの上空、ある程度抑えるっているっていうことができたんだろうなと思わせるのがその他ですね。どうも港付近の上陸用の船なんかも爆撃できてるようだぞっていうニュース、ニュースというか映像が出てきていまして。まあこれなんかも見るとどうやら国海の海、かなりウクライナ側が自由に行動できるようになっている。まあそんなことを感じさせるものですね。ドカーンと吹っ飛びました。はい。まあ、このようにして
、非常に海の上ではロシア軍の船をまあ倒している、そして自由に動けているっていうのが分かるので、もしかしたらフリーゲート艦がいつか倒せる日が来るかもなとちょっと思わせる、そんな映像でございます。まあ、ただしですね、フリゲート艦っていうのは、こうした、ある程度自分がやれるかもなって思ってる状況で、出てくるには、そこまでうかつではないだろうと思うので、もしかしたら、アゾフ海といって、もっと東の方の海で、まあ、安全地帯に逃れている可能性ありますね、国海ではなくって。なので、この後も、残念ながらフリゲート艦撃沈の方は入ってこないかもしれません。さて、それでは少しニュースの方に戻りましょうかね。まあ映像についてはある程度最初の方に出したので、まあこの後映像でこんなものがあります的なものはちょっと用意しておりません。そこはご了承ください。ちょっと皆さんからのチャットも見てみましょうかね。あ、チャットが表示されない。あ、出た出た。よいしょ。えー、セリザ55さん、引きこもりですね。そうですね。あの、アゾフ海の方であれば、まだまだ自分たちの航空優勢保ってるので、空の上は安全だな。しかも、陸の方もほぼほぼロシア軍である程度抑えていることが。え、音が消えちゃったあ、私の声は入ってます。大丈夫でしょうかね。おお。もしかしたらぐるぐるマークで通信が途切れてるかもしれないですね。三月マスさんもぐるぐる。サナダイキムラさんもぐるぐる。えー、皆さんぐるぐるになってるな。さて、私の方から見ると放送のチャットの状態っていうのはどんどんと更新されてるんですけれども、どうなんだろう。映像が止まりました。おルールーさん治ったみたい。よかった。まあ、映しているのは皆さんからのチャットなので、えー読み,読み取れなかった部分についてはちょっと巻き戻ってみてもらえばまあ大丈夫でしょう。よかったよかった。まあ放送してるときに途中でブツッとなんていうか切れることは私の方ではすることはないと思うんですけれども YouTube 側が何らかの、えー、判断を下す可能性はあるのでまあそこの時は仕方ないそんな日もあるわと思っていただければなと思います。よいしょ。ここにまあちょうど地図があるんで。見ましょうかねで、えー、公海艦隊がまあ非常に危険な状態だということで、この東側のアゾフ海というところに引きこもりになるだろうという話ですよね。まあ、これによって国海がまあ安全が確保できることがあれば、まあ、これ結構大事なことで、オデーサを攻撃されることも少なくなるし、もしかしたらモルドバに向けて何か上陸作戦が行われたとしてもっていう、そうした危険性がなくなるんですよね。まあ、なので、このままある程度国会の航空優勢を保ってもらえれば、まあ、この後の心配も一つ減るかなというところですよね。さて、そこで一つ気になるニュースとしては、えー、ウクライナへの多額支援急いだアメリカ、支援用に確保した予算ほぼ尽きたというニュースが流れております。まあ、ここまでですね、基本的には在庫のものをどんどんと送ろうっていう話をしているアメリカなんですけれども、ものを送るにしても当然のようにお金はかかるもんですし、えー、当然のようにじゃんじゃんと無限にお金が湧いて出てくるわけではないので、えー、議会に対して新しくものを送るにしてもお金の予算、どんどんと通してくれ、認めてくれというような状態になっております。まあ、このあたりについてはある程度議会を認めるとは思うんですけれどもちょっと不安ですよねこのあたり何か政治のそのやり取りっていうせいでこの支援が細ってしまうととんでもないことになりますからねまあただしですね今5月7日ですけれどもロシアの対ドイツ戦戦勝記念パレードとその同じ日におそらくはアメリカの武器対応法レンドリース法が大統領が署名して成立するんじゃないかって言われています。まあ、なのでアメリカの支援でもう、なんていうかな、障害となるようなものは毎切なくなるんじゃないかなと言われています。もちろん予算以外ではですよ。予算さえついてしまえば物を送れるっていう、まあそのあたりですよね。
。で、アメリカではこのウクライナ軍に対する榴弾砲の訓練なんかを一部終了しましたよってなってるんですけれども、まあ、続々と兵士の受け入れて、そして訓練を行って、えー、ウクライナに戻すということを進めております。まあ、ただしですね、この戦争が続くことによって、ちょっと注意点というか、気にしないといけない話っていうのが、ロシアとウクライナは農業大国でもあるので、その影響は無視できないよというニュースは、まあ、この後大きくなっていくと思います。えー、ウクライナ穀物2500万トン輸出できず、ロシアの封鎖破壊で年間輸出量の半分というニュースが、えー、こちらに日本経済新聞で流れております。で、まあ、先ほど、国会沿岸で、ロシア軍がだんだんと引いているぞ、そしてウクライナが優勢だよって話はしましたけれども、じゃあ、一般の貨物,トラ貨物タンカーとかがもう行き来できるかっていうと、そんな状態ではないんですよね、やっぱり。もう攻撃に巻き込まれて、えー、沈没した船っていうのも結構あったし、まあ、それはニュースになりましたからね。で、それ以外においても、ここは危険だなと思って、もう港に係留したままで、その船員も避難のために降りてっていう形で、もう船が全然動かなくなってるっていう状態になってるそうです。で、そのためにオデーサから輸出する中東関係のこの小麦を輸入してる国々っていうのが、もう食料危機にもう一直線なんじゃないかっていうニュースが流れております。まあ他にもひまわり炙るあれですかね。まあこのあたりも、えーウクライナから輸出されていたそうなので、まあ、いろんなものが値上がりしてしまうことにつながるだろうと。いわゆる供給側が完全に、えー、もうギュッと締められてしまったので、受け取る方としては、物がないんだからお金出しても買えない。でも値段が上がったら、そもそもそんな高い金で買うことできませんよっていう、この悪循環が発生しちゃってるんですよね。で、これに拍車をかけているのが、港、そして国海を封鎖しているだけではなくって、今、ロシア軍によるウクライナ農家に対する略奪行為であるとか、まあ、非常に悪辣な要求っていうのが問題になっております。えー、ウクライナ農家はロシア軍が大量の穀物を略奪と証言、飢餓の歴史再燃の懸念というニュースが出ております。で、こちらのニュースとしては、今、穀物が輸出できない値段が上がってしまっているっていう状態なので、穀物っていうのが略奪するものとしてロシア軍にとっても魅力的なものになってしまっているっていうこの状況が発生しちゃいました。まあそのためにロシア軍が、えー、穀物のその輸送用のトラックなんかを大量に自分たちが奪った上で、す、え、で、ー、に貯蔵庫のところに乗り付けて全部かっさらっていくぞなんていうことが、まあすでに起こっているんだそうです。一方において、ロシア軍がまだ占領できていない地域の大型の穀物貯蔵庫なんかに対しても、弾道ミサイル攻撃なんかもかかっているので、まあ、今、非常にウクライナ農家の人たちは、まあ、辛い状態になっています。まあ、この中でですね、ちょっと恐ろしい条件っていうのは、自分たちが占領している地域において、農家の人たちが、えー、まあ、なんとかこの作付けを今したいと。冬から春になって、今の時期、まあ、種をまきたいって言った時にですね、えー、ロシア軍はヘルソン州で収穫量の 70% を、えー、無条件で引き渡すんだったら農家の種,もみを種まきを認めるようなんていう話をしたっていうのがニュースになっております。えーまあ、収穫量の 70% を、えー、その収穫した後にロシア軍に渡せなんていう、これはもうどこの時代の悪大感だよっていうツッコミをしたくなるような話で、まあ、当然 70% もがっさり持っていかれたら作っても作っても赤字なのでこれ成り立たないんですよね当然のように農家としては、まあ、プラスアルファとして今問題になっているのが農業機械が奪われているっていう問題があるんですよね農業機械っていうのは基本的には、まあ、日本でもそうなんですけども一般的な、まあ、自動車やなんかよりもはるかに高額なものですまあ、しかもですねウクライナの場合だとものすごい大規模農業をしているのでその農業機械も全部日本のものよりも、えー、1段階ぐらい上の大きさのものになるんですね当然のように値段も高いよとでそうした大型の農業機械っていうのがロシア軍にとっても金目のものだということで、えー、こちらも略奪の被害に遭ってますでロシア軍の公表の話としては
、いやいや、ロシア軍は占領地域で略奪なんて一切行っていないよってまあ言うんですよ。で、この件に関しても、えー、はっきりとした、なんていうかな、客観的な、えー、略奪の証拠っていうものが出てきていて、で、それは何かっていうと、この農業用の機械についている、えー、GPS、その、どこの場所にこの農業機械がありますっていうような、まあ、情報っていうのが出てくるんですね。これは、稼働時間なんかを遠隔操作で見たりなんかするのに使われるようなものなんですけれども。で、そこでですね、ロシア軍が奪ったこの農業用機械、どこに持っていったかっていうのが、まあ、全部後でわかるわけですよ。あの、このこと、このことを理解しようと思ったら、まあ、例えば、えー、アップルの出しているエアタグなんか見ればいいんですけれども、インターネットにどこかつながるようなところにさえいれば、どこの辺にこれ物が行っちゃったかなっていうのは、後から後からインターネット、パソコンを見ればわかるんですね。それと同じようにしても、トラクターがウクライナからロシア側に持っていかれたなっていうのがわかるわけですね。で、一番遠いものだとチェチェン共和国まで持っていかれていって、で、ここまでの距離っていうのが、まあ、1000キロぐらい離れているということなので、個人でこれを盗んだっていうのは明らかにむちゃくちゃだろうと。これ明らかにロシア軍っていう組織が関与して盗んだものを、えー、列車に乗せてそこまで運んだんだろうっていう、いう話ですよね。そこまでしないと、こんな遠くまで、えー、農業機械が大量に移動することなんてありえないっていうところから、ロシア軍の略奪してないっていう話は真っ赤な嘘というのがまあバレバレになったという話でございます。で、えー、この持ち主の人たちは、この遠隔操作で、まあ、エンジンがかからないように一応ストップはかけたんだけれども、こういったハッキング技術っていうのもロシア側にはあるので、おそらくそうしたセキュリティっていうのを解除するか、もしくはもうセ,セキュリティを突破できないんだったら、ばらして、部品にして売ってしまうとか、まあそういったことをしちゃうんじゃないかなと言われています。まあどっちみち、ウクライナ農家の人たちは高額の農業用機械を奪われても、全く戻ってくるめどがないっていうところですよね。だから見渡す限り自分の畑ですよっていうところを耕そうと思っても、農業用の機械がなければ耕すことができないので、もう今年どころかもう自分が農家としてやっていけるかどうかわからないっていうような話なんかを、えー、略奪された人はまあ話しているそうでございます。まあこれは当然ですよね。物がなければ、えー、働けないっていう。土地だけあっても仕方ない。しかも、えー、土地があって耕してさあ種まきしたよってなってもロシア軍が、えー、実ったら7割よこせよって言われてる状況ですからね。もうこんな恐ろしい話はないと思います。さて、そんなロシアなんですけれども、えー、ロシア国内から逃げ出している人っていうのがものすごく多いですよっていうのがニュースになっております。えー、ロシア388万人が国外に流出。反プーチン生活区、わずか3ヶ月でというニュースでございます。うんえー、これまでもロシアから IT 系技術者を中心として非常に多くの人たちが逃げ出していますよという、まあ、ニュースはすでに流れていたんですけれども、まあ、それよりもはるかにもうもっともっと広い、もっともっと、えー、高額収入者じゃなかったとしても、まあ、積極的にロシア国外に出ていますよというのがこちらのニュースでございまして、えー、今年1月から3月に約388万人が国外に出たと、えー、こちら独立系のメディアが伝えましたとで。ロシア国内における独立系っていうのは一体何を意味しているかっていうと、基本的に報道機関は政府、の影響下にあって政府の許した内容じゃないと、えー、発信できませんよという状態に今なっています。なのでそのような政府の支配を受けていないですよということを意味するのが独立系メディアです。まあなのでロシア政府にとって都合の悪い情報なんかも結構流してくれるっていうところですね。で、えー、この流出している人たちの行き先っていうのが旧ソ連の構成国が多くなっていて、まあ、今後も人材の流出が続けば、当然のようにロシア経済にとっても大きな打撃になるだろうという話でございます。まあ、なんでこんな風になっているかっていうと、あの情報格差が非常に激しいんですよね、ロシアでは
もう政府がもうずっと監視しているようなメディアの放送ばっかりを見ている人がいる一方でなんかおかしいぞと思っていろんなものを調べたし中でおなんか政府の言ってることとなんか実際のところものすごいなんか違うんですけどこれやばいんじゃないやばいんじゃないって思ってる人たちっていうのが一方でいるとでそういった人たちにしてみるとこのあとロシアにずっととどまっていたら自分が不幸になるなもしくは生活が苦しくなるな仕事がなくなるかもしれないもしかしたら自分が徴兵されて戦争に連れて行かれるかもしれないっていうようなことをいろいろ想像したらこれロシアから出た方が絶対いいでしょうってまあそういった考えをする人が多くなってくるっていう話ですよねなのでそういった人たちが今積極的に外に逃げ出しているという話でございますでなぜ逃げ出す先が旧ソ連の構成国が多いかっていうとこれは単純な問題として旧ソ連諸国とロシアとの間の人の行き来っていうのがやりやすいからです、えー、まあ EU 側に出ていこうと思っても今 EU 側に出ている鉄道路線もないし、えー、航空機路線も今も全然ない状態なのでだからといって歩いて国境を越えるなんてのも大変なのでそうなると、えー、飛行機も飛んでいますよ、えー、列車も通じてますよ、えー、車で行くこともできますよっていうまあそうした隣国カザフスタンであったり、えー、ジョージアであったりっていうようなところに、まあ、人が行きますよっていうことですね。でこの人たちですねじゃあ行った先でどうなってるかっていうと受け入れる側としては、えー、はっきり言えばあの手に職のある人だったら大歓迎っていう状態です。まあ変な話ですけど一番最初に言った IT 系の技術者の人たちは別にインターネットさえあればどっちかっていうと欧米企業との取引すらある人たちなのでまあこの人たちについて言えばもうどんどんやってきてねもうロシア捨ててくれてうちの国に来たらもう全然 OK だよみたいな感じになるわけですまあ一方においてちょっと貧しくて全く仕事ができないような人だとちょっとなぁと思いつつもまあ受け入れてるっていう感じですよねまあこのあたりはちょっとまあ、利益を考えた上で行動してるって感じですよね。まあ、決して、旧ソ連構成国だからといって、ロシアが例えば、もう人材流出になるから、もう他の国は受け入れてないでくれ、なんていうことを言っても、いや、特に手続き上問題がないんだから来てもらう分にはっていう感じで受け入れるんですよね。まあ、この後ですね、どこまで受け入れるかは分かりません。というのも、それぞれ受け入れる国の、その、ある程度、受け入れる可能な人数っていうのもやっぱりあると思います。経済的に言って。例えば10万人しかいない町に5万人、えー、ロシアから人がやってきましたなんてなったらもうむちゃくちゃなことになっちゃうので、やっぱりそこは、えー、それぞれの国で受け入れられる人数に上限に達したらもうちょっと勘弁ってなるでしょうね。そこまでの間は基本的には受け入れるでしょう。まあ、特に完全な難民みたいな形で、えー、来る人たちについてはこの旧ソ連諸国もあんまりいい気持ちではないでしょうからねそういった人たちが増え出したらおそらく国境を閉じてしまうんじゃないかなと思いますこの辺りは利益かこの損得感情っていうのがある程度働くと思いますねさて、えー、ちょっと話は変わって日本の話なんですけれども今、日本はロシアからの石油や天然ガスの輸入に関して、えー、カラフトでの開発需要から降りてないぞっていう問題があります。じゃあ、それらを担っている会社のその本音どうなってるのっていうところでロイター通信が伝えているのが、えー、マルベリの、えー、気持ちでございます。ロシア現存130億円、社長、サハリン1、撤退したい気持ちと。いうことになってておりまして、えー、ロイター通信の伝えるところによればマルベニの社長さんは、えー、サハリン1についてはもうある程度これはもう何て言うかな事業として成り立たないもしくはもう全部なくなってもいいよぐらいな感じで帳簿上は処理を行ってもうこの後の新規の事業なんか当然考えてませんよと。まあ、ただし日本のエネルギー事業っていうのを考えて政府からもうちょっと残ってくれないかみたいな話があるから残ってますよって話してるんですよね。なんかこのニュースを見るとあ止めてるのは政府なのかねっていうところがちょっと気になるところですね。正直言って日本政府がこれを止める理由っていうのはねおかしいなと私は思っていて特に岸田総理っていうのはここ最近ですねえー、原発を再稼働すれば、その1基あたり天然ガス100万トンレベルで節約できるっていう話をわざわざ自分で言ってるんですよね
、それだったら原発動かした上で、それに見合うだけの、えー、サハリン1のやるとかサハリン2からの入院量を減らしていいんじゃないって私は思うんですけどねどうもこの辺り政府の言ってることとやってることにちょっとなんか差を感じるなっていうところですね一方で現在のところどんどんと増産すれば、えー、自分たちのシェアが伸ばせるぞということで今アメリカでは石油増産ブームがかかっておりますというのももともとなんですけれどもアメリカっていうのはエネルギーの自給自足ができるっていう、えー、ある意味反則的な大国なので、えー、現在のロシア産原油ロシア産天然ガスから、えー、乗り換えてくださいねって言った時にじゃあその分必要な分アメリカがねガンガン取るぜって言ってくれたらまあちょっと話は丸く収まる部分あるんですよねまあただしその利益っていうのがロシアが得るのかアメリカが得るのかっていうそのお金の移動っていうのがあるんですけれどもじゃあ現場の方としてはどんどん増産しろって言われてできるのかっていうと、えー、業界的に言うといやそんなこと言われても人集まんねえよっていうのが、えー、ちょっと実態なようですでなんでそんなことになってるかっていうとアメリカは今不景気ではなくって逆で景気がいい状態です景気がいい状態っていうのはどういう状態かっていうと何か仕事に就きたいなと思ったらいろんな会社選択肢があってしかも、えー、高い給料で雇ってくれるよっていう状態なわけですでそうなるとこれから石油どんどん掘るんでどんどん、えー、労働者の人集まってくださいって言っても他の会社もうちも人手が足りないから高い給料出すよって言われてる状態なのでやっぱり肉体労働っていうのは避けられちゃうんですよねまあ、きつい汚いって言われてプラスアルファとしていやその分だけ高い給料出しますよって言われて行くんですけれどもいや別に汚くてもきつくなくても高い給料出してくれる会社がいっぱい今景気がいいんであるからそんなシェールオイル掘ってくれって言われてもなみたいな感じでまあちょっと人手の確保に苦労しているっていう話でございます。で、えー、アメリカではシェールオイル、シェールガスっていうのが非常に埋蔵量は多いので、人とお金を投入すれば、もうガンガン今掘れる状態なんですけれども、まあ、このようにして、好景気のために人手不足にあえいでいるというような状態だそうです。まあ、このあたり、なかなかうまくいかないですよね。よいしょ。で、ここ最近の動きとして、岸田さんの話もしたので、こちらの話もしておきましょう。えー、首相が資産所得倍増に意欲、ニーサ抜本的拡充、水際対策も緩和というニュースが流れております。えー、こちらはイギリスで、えーまあ、日本の国内で話をしたわけじゃなくて、えー、東南アジア、そしてヨーロッパを、まあ、歴訪している中で、ロンドンで、えー、講演しました。そのロンドンでの講演の中で、えー、ぜひとも日本に投資をしてくださいっていうお話をしたんですけれども、まあその中で出てきた話として、日本の個人金融資産が2000兆円あると。で、これのほとんどっていうのが、えー、銀行預金であったり、郵便局とかの貯金であったり、そして、えー、タンス預金みたいな形で、全然金融資産に変わってないよ、もうみんな現金大好きみたいな状態になってるのを、なんとか金融資産の方に持ってこようっていうお話を始めました。まあ、そのためにさ拡充するというような話をしてるんですけれども、ちょっとここで気をつけなければならないのが、えー、岸田総理としてはこれが新しい資本主義だみたいな話をちょっと。してるのかなっていう感じになってるんですけれどもあの金融資産をもある程度持ちましょうねっていうのはこれ別に新しい資本主義ではなくって、えー、むしろ伝統的な資本主義ですはっきり言って、えー、現金っていうのはある程度生活する上で、えー、こまあなんていうかな急に働けなくなった時にお金に困らない程度とか、えー、急に仕事を辞めましたその後次の仕事に就くまでの、まあ、生活費は現金で持ってますみたいな形で、えー、そ,それ以上の部分についてはある程度、えー、金融資産を持っておくといいよねっていうこれはどっちかっていうと何ていうかな金融的な話で言うと昔からある教科書的な話なんですよね。
、えー、現金だけ持っているっていうのはある意味現金っていうものに投資しているような状態だと。そして現金っていうのはどうしても、えー、価値が目減りすることが多くってなかなか増えるもんじゃないよっていうところから、えー、現金ではなく金資産にしましょうねっていうのがこれが伝統的な、えー、話なので何かニーサ拡充してみんなの炭水預金を金融資産に持ってくるのこれが新しい資本主義だって言われた瞬間にいやな何が新しいのっていう話になっちゃうんですよねうんだからちょっとねこの岸田総理それ,それをなんていうか新しいことのように言うのはまずいですよっていうねこのまずいですよって周りの人言わないのっていうねちょっとここやばいなって思わせるものですよねまあただこの後ですね私たちとは違って、高校生向けの金融教育っていうのがこれから本格的に始まります。まあ、つまり私たちはまあ金融教育を全然受けてこなかったわけですけれども、子どもたちは、えー、成人年齢が下げられる、これに合わせて騙されたり、もしくは、えー、儲け話ですよみたいな、そういった詐欺に引っかからないようにするためにですね、金融教育っていうのが基礎的なところから学校教育の中で行いますよっていうのがあるんですね。まあ、そういった意味では、この地続きになる形では一応まあ役には立つんですけれどもでも即効性のある話ではないっていうねここはちょっと気をつけないといけないところですよねまあこのあとどういうふうな制度を打ち出してくるのかわからないんですけれどもまあうまいことやらないと格差拡大につながってしまうっていうそういった側面はありますよね結局のところ、えー、預金貯金から金融資産にっていうなった時にうまーくやれる人ととんでもなく失敗する人っていうのがもう大量に出てくるっていうのがあるんですね。で、さっきも言ったように、高校生に対しては金融教育が始まるから、ある程度基礎を学んだ上で始めるから、まあ、そんなに大けがしないと思うんですけど、一方で、40代、50代の人が、なんか制度が一気に変わったから、これでも儲けられますよみたいなことを吹き込まれて、おお、そうなのかみたいな形で何か新しい金融資産、例えば暗号資産に全掛けでドーンなんて突っ込んでしまったりとかしたら、えー、大爆発するなんてことが起こっちゃいますからね。まあなのでこのあたりね、無理やり持ってくるっていうのは結構危険だなと私なんかは思ったりします。さて、えー、ちょっとここまでコミュニティの話一切してなかったので、そろそろ戻りましょうか。まあ1時間ぐらいこうやって、えー、ウクライナ情勢プラスアルファでいろんな関連情報を追ってまいりました。まあ、なかなかこういったつまむような形で動画では話ができないので、まあ、なかなか、まあ、聞いている人にとって面白いかどうかっていうのはまた別問題として、私はこんなことを情報として見てますよっていう、まあ、一つの例として受け取ってください。あとは、えーまあ、韓国の話も一つ一応用意はしておいたいので、時間が余ったら話をしましょう。まあ、あとですね、なかなか動画にするのはちょっと大変だなと思ってるのが、えー、橋本徹さんの上海電力問題で、えー、しかもですね、この話っていうのがなかなか動画にしにくいなって思うのが、情報が断片的なんですよね。あの、特集してくれるその報道機関っていうのが、週刊誌報道が主なので、そのひ,ひとまとめにするのがものすごく難しいんですよね。動画にしようと思ったら。まあ、しかも10分で説明しろって言われても、そのまま10分難しいなと思うような内容だしっていうところで。まあ、ただしですね、まあ、皆さんもぜひとも興味を持ったら、まあ、インターネットで検索してもらえれば、非常に長い文章の記事なんかは出てくるので、えー、橋本徹さんの、えー、上海電力問題、ぜひとも、えー、追ってみてください。まあ、特に橋本徹さんはここ最近だと、ウクライナ情勢に関連しても、むちゃくちゃなことを言いまくっていったっていう、まあ、そういった実害をまき散らしてるっていうこともあるんですけれども、まあ、上海電力の問題はウクライナ問題とはまた別の話なんですけれども、えー、コメンテーターとしてこの人を信用してはいけないよっていうその原点を追うような話だと思ってください。いしょまあ、こういった国内問題を中心にしているニュースチャンネルというのもあるので、えー、やはりですね、専門的に取り扱っているチャンネルの方がいいんじゃないかなと私は思います。まあ、例えば韓国のニュースをずっと延々流しているチャンネルもあれば、えー、中東の話ばっかりしている人もいれば、中国の話ばっかりしている人もいるし、えー、軍事チャンネルであれば軍事情報ばっかりっていうような形で、やっぱり得意分野をずっと追っているっていうチャンネルはそれぞれ特色があるので
橋本徹さんをずっと追いかけているようなチャンネルっていうのをちょっと探してもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあそういったチャンネルであれば何本もきっと動画を投稿していると思うので、えー、端から端まで、なるほどこういう問題かっていうのをちょっと見ることができるんじゃないかなと思いますね。ちょっと水を飲ませてもらいます。<笑>えー、それではコミュニティの方の書き込みを見ていきましょう。えー、兵庫加古さん、えー、昨今の嫌なニュースばかりの中で日本政府に対しても希望は持てず、心が塞ぎ込んでいます。この喪失感は何なのでしょうすみません、このようなことを書き込み申し,申し訳ありませんということですけど。いや、別に。えー、申し訳なくないですか大丈夫ですよ。昨今の嫌なニュースってのは、まあ、なんだろう。日本国内の話として、岸田総理の問題も、まあ、見てるとしても、まあ、大事なのは、あの、希望が持てなかった時に、その後どうするかなんですよね。まあ、例えば、いろんなことを知れば知るほど、ああ、この後、未来にとっても嫌なことがある。嫌なことが起こってしまう。しかも、それは自分の力ではどうしようもできないかもしれない。っていういろんな問題っていうのはたくさんあります。で、その時にですね、じゃあ自分が鬱になってしまったら、それじゃあやっぱりもう、なんていうかな、自分の方がメタメタになってしまうので、そういったこの先に待っていることに対して悲観的な思い、もう残念なことが起ころうとしている時は、じゃあ自分はどうすればいいかなって、そっちの方向でやっぱり考える必要があると思います。例えば岸田政権のやっているこの政策、さまざまな経済政策、金融政策、外交、安全保障政策っていうのに、これ自分はとてもじゃないけど嫌だな、これは否定したいなと思ったときは、じゃあ否定する言葉っていうのを外に向かって吐き出そうっていう、まあそういった活動をするとかね。で、そういった活動をするっていうのは、あのうまくいくかいかないか、これをまあ一旦横に置いておいて、まずは自分が何か行動するっていうことが大事だと思います。何にも外に吐き出さずに自分の心の中でぐるぐるとなんか黒い感情が渦巻いてますよっていうのは、これが一番その本人のなんか精神状態を悪くすることなので、一旦自分が何を思ってるのか、何を不安に思ってるのか、じゃあどうしたいのかっていうようなところをまあ文章化する。で、そのやり方としては、まあ、今ではそんなに流行ってはないですけれど、しっかりと文章を残すんだったら、まあ、ブログを使うであったりとか、えー、その時々で吐き出したいよって思いだったら、まあ、SNS、まあ、Facebook、Twitter、Instagram、まあ、いろんなものがあるので、そういったものを使っていって、自分っていうのが何を思ってるかっていうのを、まあ、形にして外に出すっていうのが、やっぱ大事だと思いますね。よいしょ。まあその時にですね、うまくいく、いかないっていうのは一旦横に置いておいた方がいいと思います。うまくいかないから私はダメだとかそういった風にネガティブに思ってしまうと、これまた、えー、自分にダメージになってしまうので、まあとにかく自分の思いっていうのは形にして残していくっていうのを一旦やることで、この喪失感、心の中の何かドロドロとしたものを一旦、えー、きれいにしましょうっていう効果が私はあると思いますね。うん。えー、パプルパープルさん、えー。一応ゴールデンウィーク中のためなのか、えー、今日はコメント書き込みが少ないですね。生放送の時は。大半がコメントに対する話で埋まってしまいますが、いつも書き込みにないネタも用意されていますよね。上川さんが動画としてまとめていないようなネタも昨日赴くままに食べてみるというのはいかがでしょう。ありがとうございます。えー、ドライジさんスーパーチャットありがとうございます。まあ、コ,ミュニティうんコミュニティの方で皆さんからの書き込みを見て、まあ、おおよそでどんな話をしようかっていうのも当然考えるんですけれども、まあ、結局のところ私は自分の知っていることしか喋れないので、その知らないことについては喋れないわけです。まあ、だからこそ自分の用意している話っていうのをまあ一つ一つしていくしかないわけで、まあ、その中で自分の気になっているものを、なるほどな、みたいな話なんかはすることがあると。まあそういったわけで私が例えば橋本徹さんの上海電力の問題について動画を何であげないのかって言われたら私がその話についてしっかりと理解して全部を皆さんに話せるほどの情報を持ってませんよっていうの問題があったりするんですよね。
逆に言うと、えー、今日の話で言うと最初の1時間ずっとウクライナ情勢について話をしたのは私の関心っていうのがまさにウクライナ情勢に向いていて自分の情報処理っていうのがもう完全にそっちに向いているんですよねだからこれももう人によってそれぞれだと思いますもう橋本沙羅さんの上海電力問題についてしっかりと調べようって思っている人は、やはりその問題についてより深く知識を溜め込んでいるし、またそれによって他の人にどう話すかっていう、この情報処理がうまくいっていると思います。まあ、このあたりはですね、かけた時間っていうのはどうしてもちょっと違うと、まあ、私がわざわざこの問題について話さなくてもいいかなとは思ってしまいますよね。よいしょ。まあ、昨日赴くままに喋ってみるっていう。まあ、基本的にはまあ、昨日赴くままに喋ってみてはいますね。うん。まあ、例えば、まあ、私はウクライナ情勢の話、も冒頭からずっとしたわけですけど、まあ、これを、なんていうかな、誰かから指示されてるわけではないですからね。もう自分が喋りたい、そして自分が関心がある、自分が調べたんだから、こういったことを考えてますよって話をまあずっと喋ってるっていうような形ですよね。きっとえー、巨人の星さん、あ巨人の保守さん、えー、いつもお疲れ様です。今、上海電力の件の実態が次第に現れてきていますが、えー、それとは別にして、えー、インフラへの外資の導入の例として、水道について質問させていただきたいと思います。えー、私の住んでいる市は、2012年4月から、浄水場の運転をフランスに本部があるベオリアウォータージャパン、東京都港区に委託されました。外資系企業が単独で日本の自治体の水道業務を受託するのはこれが初です。ベオリア社は世,世界的に有名な水メジャーです。浄水場の運営だけでなく水道料金の徴収も行っております。通称水道民営化施行法前のことです。実際にベオリア社へ委託以降、事故等の問題もなく水道料金の値上げもありません。ただ、水道料金未納の際に水道を止められるまでの期間が短くなったと聞きました。会社がフランスとはいえ、外資であることについて上川さんはどのように思われますかということですね。えー、以前、私のチャンネルでも宮城県の水道事業がまるまる、えー、このフランスの水メジャーが噛んでいる形で、いわゆる単独ではなくって、日本の企業との、えー、合弁会社を作った上で、えー、やりますよっていうのがありましたけれども。で、その時もお話をしたんですけれども、海外の状況を見た上でどれだけちゃんと法規制をかけることができるかっていうのがここは大事になります。もう好きにやれやみたいなことはさすがにないんですけども、じゃあだからといって、資本規制をどこまでできるかっていうのが、まあこれ結構重要で、100% 単純に水メジャーの子会社がやってしまったもう好き勝手できるっていうのはもう目に見えているので、まあ私としては、もう日本側の企業が最低限過半数を持った会社でしかできませんよぐらいな規制はかけていいんじゃないかなと思ってます。で、プラスアルファある程度行政の関わるところ、まあ、例えば、えー、監視する、えー、検査業務について監視する、そういった要因をある程度残すっていうのも私は大事なんじゃないかなと思いますね。特に日常点検的なものを全部全部委託してしまうと、その点検業務それ自体が形だけになってしまって、実際のところはチェック表に、えー、まあチェックはするんだけど、実際のところ見てませんよってことが起こりうるんですよね。まあだからこそある程度、えー、点検業務のその事後チェック、ダブルチェック体制を、まあある程度残す。まあそういったものが必要なんじゃないかなと思いますね。まあ、そうじゃないと完全な民間会社に任せてしまうと自分たちが受託期間があるわけです例えば10年間やりますよ20年間やりますよとなった時にもう最後の方はもう適当になってしまうっていうのはどうしても起こりますからねだからある程度の規制をかけるっていうのは絶対必要だと思いますもう好き勝手やらしちゃ絶対ダメですからねまあ一方でですね行政の方じゃあ何にもしなくてインフラを外資系にやらせればいいかってそんなこともなくてそもそも論として日本側の方もやらないといけないことがあるんですよね。まあ、例えば水道事業の広域化連携っていうのはもう絶対に避けられないことなんですよね。例えば、市区町村別みたいな話になって、えー、ここは何々市で、お隣さんはもう別の市だから、えー、ここから先はもう違う水道事業会社でやりますよなんていうことになってしまうと、えー、対して、なんていうかな
本来であればそれが合併していればそんなに人数必要ないよねっていう人数がかかっていたりするわけですだからもっともっと大きなまあやっぱり県全体ぐらいのもので1個ぐらいでいいんじゃないぐらいのことを私は思っていてまあ最終的にはえ何々地方の水道局みたいなちょっと巨大水道事業会社になってもいいんじゃないかなと思ってますでそのぐらいやると何が起こるかっていうとやっぱりある程度のその重複している部分事務経費処理とかがもっともっとある程度削減できるのでまあ現場にかけるお金っていうのをもっとまあ確保できるんじゃないかなと思うんですけれどもまあこういった話をするといやそんなのは理想論に過ぎないっていう話が出てくるんですよね例えば皆さんも住んでいる町で水道事業の、えーお金はこのぐらいですよっていうのが必ず出てくると思います。あ自分の住んでいるのが何々市だったとしたら、何々市水道局みたいな感じで、えーまあ、出てきて予算がこのぐらいでどのくらいの収支ですみたいな報告が、まあえー、市の候補とかに出てると思います。なんだけれども、本当はその市の単位を超えたところで広域連携しないと、えー、やっぱりこれから人口どんどん減ってくるっていうのを、その、前提条件が変わってくるんですよね人口がどんどん増えてくる時代っていうのはどんどん水道のその供給先っていうのを増やしてもこの先みんなが使ってくれるんだから投資してもいいよねってなってたんですけどこれから人口がどんどん減ってくるので田舎であればあるこそどんどんと水を受け取る人が減ってでも水道管っていうのは撤去するわけではないからやたらと長い水道管がずっと残っていてそれらについて、えー、維持補修そして交換するための莫大なお金がかかってくるってことになっちゃうんですよねまあそういったこともあるのでサービスを提供する側もそれに合わせて自分たちを効率化しないと今までと同じようにするのはやっぱり無理だと思うんですねまあだからこそ皆さんがまあ、いつもこれまでうまくやってきたんだから大丈夫じゃないっていうのではなくってなるべくだったらお隣の市隣の市、えー、隣の町隣の村さまざ、あ、まなそうした水道事業っていうのを合併した方がいいんじゃないっていうのを、まあ、地元の議員さんに話しされてるなというふうに思いますね。まあなのでねこういう海外に出す前にそもそもまず日本国内の、えー、ある程度効率化と呼べるようなことをちょっとしないとね。私は何でもかんでも何も効率化してないのにいけない海外にっていうのは一番ダメなパターンだと思ってます。まあただしね、この公営っていうのはどうしてもね、ちょっと無駄が出るっていうのは、まあ、避けられないんですね。商売はうまくないですからね。まあある程度水道料金が上がるっていうのを受け入れた上で、まあインフラっていうのは確保する必要があるでしょう。えー、キャットウェルカミングさん、いつもありがとうございます。日本ではマーガリン、トランス脂肪酸やラウンドアップ除草剤など、アメリカでは危険でも、日本では OK なものってありますよね。日本の基準が緩いと思うのですが、上川さんはどう思われますかということですね。ありがとうございます。書き込み、えー。日本、アメリカ、そして EU ってなった場合において、それぞれの国の基準っていうものは、まあ、当然のようにそれぞれの国に決められているので違うものです。でその中においても、じゃあ、どこの国が一番緩いですかって話になったら、えー、この3つ、アメリカと EU と日本であれば、日本が一番緩いと、まあ、昔から言われてます。で、今一番厳しくなってるっていうので言うと、まあ、EU だろうと言われてます。まあ、アメリカの場合だと、州ごとにちょっと、えー、まあ、違うっていうのもあって、単純比較がものすごく難しいんですけれども、EU であれば、まあ、EU 側の企画っていうのがあるので、まあ、ある程度比較がしやすいと。で、そうなった時に EU 側の方がはるかに厳しいっていうものがあるので、私は厳しい方に合わせた方がより安全性は高くなるだろうと考えているので、日本の規制っていうのはある程度 EU の方を見ながらちょっと近づけた方がいいんじゃないかなと思ってます。ただし、この話をするとですね、反対派の人たちが必ず出てきます。例えば、規制をきつくするっていうことは、その規制に合わせて設備投資が必要ですよっていう話が出てくるんですよね。まあ、例えばですね、小さな町工場であるとか、小さな食品工場、もしくは、え
、個人的に、まあ、ほぼ農家さんが自分の家で作ってますよっていうものだと、まあ、納屋がありますとか、小屋があります。そこで、えー、食品作ってます。でも、これまで一度も、えー、それによって食中毒などが発生したことはありませんってなったとしても、EU 側の基準だと、いやいや、あなたそんな、えー、小屋なんかで作ってて、でとてもじゃないけど、衛生基準満たしてませんよ、みたいな話になってしまうと、えー、そうなんですかってなって、いろいろなものを設備投資しなくちゃいけないってことが起こるんですよね。まあ、ただしですね、今の時代だと、残念ながら、この、個人個人で作っているものが、えー、ものすごくお金をかけて作られた食品と同列に並べられているっていうのは少しずつ難しくなってくるだろうと思っています。まあなので個人的に作っている漬物なんかについていっても、まあ、これからはどこかの工場でみんなで作りましょうみたいな話にちょっと合わせていくんだろうなと思いますね。まあ先ほども言ったようにどちらかというと安全性を取るんであれば EU 基準に近寄っていく方が私はいいんじゃないかなっていう考え方です。まあ、あとはそれをどれだけその無理なくやるかですよね。例えばもう明日からダメですみたいなことをやったら当然のように誰もついてこれなくなってしまうので、EU 側に合わせて少しずつ基準を高めていくよってなったら、やっぱり段階的に踏んでいくっていうのが当然のように間は必要だと思いますし、まあ必要であれば補助金をつけてでも、まあこれは守らないとダメですよねっていうところに、えー、じゃあどうやって残していくか。どうやって残すために、何を残すか、まあ、みたいなところをちょっと議論する必要があるんじゃないかなと思いますね。うん。ちっぽい。よいえー、ゆうさん書き込みありがとうございます。いつも,たのあいつも新しい情報を楽しみです。上川さんの落ち着いた声を聞いているだけでなんだかほっとします。ありがとうございます。ところでネットショッピングしている人は増えてきていると思いますが、最近外れなお店に当たってしまいました。口コミとかを読んでもそう悪くはなさそうだったので、もう一点追加で〇〇を追加プレゼント、送料無料などにつられ、洋服を5点注文しました。決済はカードかコンビニでの先払いで、コンビニが近くにない田舎に住んでいるのでカードにしました。決済終わり1週間以上経っても商品届かず、メールで問い合わせると在庫切れとのこと。海外からの発送のようで2週間以上経ってやっと届きましたが、なんと粗悪な縫製の商品ばかりでがっかりでした。金額と全然釣り合わないのです。詐欺にあった気分です。メイドインチャイナとありましたが、品質表示のないものもありました。返品するべきと思いつつ、面倒なのでそのまま泣き寝入りしそうです。上川さんはネットショッピングで失敗したことはありますか今度からは軽々しくポチッとしないよう気をつけたいと思っています。信頼できるお店って大事ですね。ということですね。ありがとうございます。えー、まずですね、ここ最近の話というかあの少しずつ増えている話として例えばアマゾンで中国資本のお店がガンガンと増えていますよっていう問題なのはこれはインターネット系の,そのニュース記事としても増えていてもう何だったらみんながもう星一つけるぐらいのひどい商品ばっかり送っつけるような業者っていうのをネタにして動画にしていたり、ネットニュースにしている。まあそんなところもあって、本当に気をつけないといけないなってことになってます。で、そういったところどこから送ってくるかっていうと、中国で作って中国から船便で日本に送るっていう形にしているので、えー、注文から発送、そして届くまでやたると長いんですよね。まあ一つ、この船便を使う関係で。なのでですね、なるべく商品を買うにしても、その、なんていうかな、レビューの書き込みが何か変じゃないかどうかっていうのを、まあ、これ、うん、人によっては難しいかもしれないですけど、極端にあの最高評価ばっかりがバーンっていっぱい並んでると、なんかおかしいなって思った方がいいとかね。うんまあ、そういった、あと発送業者どこなのよっていうとこを、まあ、ちょっといちいち見るとかね、まあ、そういったことは結構必要なんじゃないかなと思いますね。で、基本的に信頼できるところから買うっていうのはもちろんこれは一番いいですね。例えば、えー、どこどこのメーカーの公式サイトでショッピングするだったら、まあ、間違いなくそのメーカーが物が来ますからね。一方で、えー、Amazon、Yahoo、そして楽天といったいろんなお店が出ているところだと、これ、どこの
、どこのお店が商品出してるのかっていうのはちょっとそこ見ないと、アマゾンだから大丈夫じゃなくって、アマゾンはあくまでも、えーお店がいっぱい入ってるとこみたいな感じですよね。そこちょっと気をつけないと、えー、楽天で買ったのにって言っても、実際は楽天から買ってるんじゃなくて、楽天に出しているお店から。えー、アマゾンで買ったのにと言っても、それはアマゾンじゃなくて、アマゾンに出しているお店から買っているっていう、このちょっと切り分けをしないと、えー、外れのお店は本当に気をつけないといけないとこでございます。でこの辺りのことっていうのはあの体験談が投稿されるサイトとかありますからある程度あ自分がもしもやられたら困るなとか、えー、なんかちょっとこれどうなのかなって不安に思った時はインターネットで同じような悩みを持っている人が他にもいないかっていうのをチェックした上で、えー、商品購入につなげた方がいいかなと思いますねまあ基本的にはなるべく信用のできる場所、えーメーカーの公式サイトから買うっていうのがまあちょっと大変だけれどもまあ一番確実でございますでこういう話をするといやいやそんな公式メーカー存在するかどうかわからない商品みたいなのもたくさんありますよっていうまあそういった話もされるんですねそれは何でかっていうと中国系のメーカーが作っている商品だとその日本企業がそもそもそんなもん作ってねえぞっていう話とかも出てきちゃうんでいわゆる該当する商品がないこともあるんですよねまあそういった時はなるべくもう日本企業で似たようなものを作ってる会社ないかなっていうのを探していく。まあだからちょっとそこの買う商品も買えるっていうのを一つ手かもしれないですよね。まあなかなかそういったちょっと今は騙されやすいぞっていう問題は結構ネットニュースにもなりますからね。で、私自身はたまたまですけどそういった商品には当たったことはないんですよね。多分これは本当マグレとかそういったレベルだと思うんですけどまあもちろんアマゾンで買うこともあるし楽天で買うこともあるしまあそれにどこどこのメーカーのブランド公式サイトとかで買うこともありますけどまあその中では今のところそんななんかものすごい先だっていうようなことにはなったことはないかなと思いますねまあただ誰がいつどこでこういった、えー、詐欺にやられるかわかんない時代ですよね本当にもう誰が被害者になるかわからない本当に皆さんももう明日は我が身だぐらいな感じで思っていた方がいいかなと思いますで基本的にはそういったものに引っかかったら、まあ、すぐさま何としてでも、えー、これは騙されたってまあ公式にその運営にまあメールをなりなんなりした方がいいと思いますアマゾンだと結構この返品についてはあの対応は早い方なのであの変な業者にじゃなければまあ、基本的にアマゾンから送られたものですよっていうものであればこれおかしいですよって言ったらまあ結構対応はしてくれるのでえまあもちろんこれも外れ外れカスタマーサポートに当たる場合もあるんですけどもまあそれはわからないですもうそこはもう確実に何て言うかなえもうこの人ダメだなと思ったら違う人でお願いしますみたいな感じでちょっとチャレンジしてみてくださいうんえー、こたつ猫さん、えー、上川さんこんばんは、えー、少し気になるニュースを見ました上川さん皆さんも小中学生の頃体育館での集会で体育座りをしてましたよねそれが最近体育座りが体に良くないとのことです上川さんはこのことについて意見を,意見を聞かせてくださいということですね、えー、体育座りっていうのは多分三角座りのことだと思うんですけれどもちょっと検索してみるかはい、くずわり、えー、なんだろう、不健康危険なんだろう、何かそういうもん、えー、あったあった、えー、体育ずりはあれば、体に良くない、専門家が指摘、内臓圧迫、えー、体育ずりは体に良くない、意外な日常の NG 行動9選、えー、実は体に良くない、体育ずりが教育現場に定着したわけ、えー、まあ、結構、検索すると出てきますね。よいしょ。はい、まあただしただしって言うと変ですけどまあ見た通りまり、あ、お腹に圧迫されるよねって言われたらまあそりゃそうだよねとしか、まあ、ちょっと言いようがないんですよねうんまあどんな形がいいのかなってなったら、えー、安座あぐらの足先を床につける、えー、片足を上げる形で座ればいいんじゃないなんていうのがありますねまあこの辺りは確かに時代によって
、えー、これまでは良かったんだけどこれからはやめましょうみたいなものはいろいろ出てくるので、まあ、ここは柔軟に対応すれば、まあ、特に問題はないかなと思うんですけどねあの別に体育座りこの三角座りっていうのに何としてもこだわらなきゃっていうようなものではないので、えー、そこはあんまり気にしない方がいいと思いますねあの体にいいか悪いかっていうのはものすごく時間が経てば変わるものです考え方としてまあよく言われるのがえー、40年、50年前であれば、えー、運動しているとき、汗をかいても水なんか飲むなみたいな、まあ、そんな話あったじゃないですか、その方が根性がつくからみたいな感じで、まあ、でも今になってみたら、それは水はちょびちょび飲んだ方が絶対いいよねっていうのが、もう今では定説になっているように、昔は良かったんだけど、今だめだよねっていうものについて、まあ、特にそこは、えー、またどうせ変わるかもなぐらいな感じで思ってもらって、まあ、対応していくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あぐらっていうのが、まあ、見た目的にも私も楽だなと思うんですけどね。で、こういう話をしたときに、いや、星座があるじゃない、日本人だったらっていう話あるんですけど、うん、星座はちょっときついかなと思うんですよね。うん。まあ、伝統的な座り方が、まあ、体にいいかどうかっていうと、ちょっと違うとは思うので。まあ、特に屋外で、じゃあ、正座しなさいなんてなったら、まあ、運動場で、まあ、芝生もなくって単に砂利ですよみたいなところの上で、まあ、制度はちょっとね、現実的ではないですからね、体育で。まあ、体育館の中だったらそれでもいいかもしれないですけど、やっぱり板張りの上でも、正座っていうのはどっちみちきついと思うので、まあ、なかなかね、その体に良くない、良くないというか、合ってない、状況に合わせた座り方っていうのが大事ですよね。えー、と、えー、とこまこさん、うさぎ飛びもダメ。そうですね。うさぎ飛び,びも今では、えー、それは体に良くないよって言われてるトレーニング法の一つですよね。まあ、基本的に体は左右、ある程度均等に使おうっていう考え方があるので、まあ、あぐらの方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。片足を立ててっていうのはどうもな、あんまりいいとは思わないんですけどね。まあ、例えば子供たちが荷物を持つときも、肩掛け方の、えー、カバンよりも基本的にはリュックサックのような両肩につけるような形で、えー、重さを均等にした方がいいとかまあこういったこともありますからね基本的に体は左右ある程度均等に使いましょうっていうところからまあなるべくねあぐらをかくのが良いんじゃないかなと思いますね、えー、まあ女性についてもそれでいいのかって言われたらまあいいんですってね、別に男だから女だからって座り方があぐらいがダメっていうことはないと思うんですけどね。えー、桜島俊さん。えー、上川さん、こんばんは。ワン、ワン。最近はロシア、ウクライナ関係が主なので、他の話題はなかなか入りにくいですね。もう一つの、えー、橋本市の上海電力の件ですが、地上波を見ていないのですが、取り上げているのでしょうか。産経新聞ですらほとんど記事が載りません。えー、中国に日本が侵食される大問題ですが、橋本氏は全く触れません。絶対にうやむやにさせない方法ありませんかね。えー、兵庫加古さん、えー、桜島俊さん、こんばんは。橋本さんはテレビに出続けていますよ、えー。上海電力のことは地上波では問題視していないように思います。私もテレビは見ないのですが、家族がニュースを見るときによく見ます。えーまあ、ニュースを見るときによく見ますっていうのは、この社配電力ではなく、橋本さんがいっぱい出てますよっていう話でしょうね。で、えー、桜島あ俊さんが書かれていますけれども、産経新聞でも私も、あの、社配電力の記事見たことないんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、私の記憶は正しかというわけではないので、まあ、実際のところ、ちょっと調べてみないとわからないんですけれどもちょっと待ってねえー、産経新聞のどっかに検索ワードでえー、上海電力えー、今産経新聞のインターネットサイトを開いて上海電力で検索をかけたところでございますえー、検索の結果としてはおそらくこの一番上の、えー、石炭関税ゼロはかんあの、橋本さんと関係ないですよね。で、岩国のメガソーラー中国系企業が買収っていうのは、こちらはあの橋本さんではなくって、単純に、えー、上海電力が日本でメガソーラー事業をやってて、えー、それが、えー、中国地方の山口県で、えー、いよいよ出てきたぞっていうような問題ですね。これまた別の問題としてある話ですね。
あの太陽光発電事業っていうのは日本国内のメーカーにあのメーカーじゃないわ会社に限定されてはいない関係で中国企業も参入してきていますっていう問題があるんですよねで中国企業っていうのは基本的にはあのウイグルで作られている、えー、ソーラーパネルの原料なんかを使っているっていうこともあってでしかも今中国企業っていうのはこの太陽光パネルの世界シェアっていうのは非常に大きく持っているのでまあ、物を作るのも中国だし、運営するのも中国企業だし、で、それによって電気の固定買取制度っていうのをもとにして、彼らは利益を持っていって、中国にお金が渡ってしまうという意味で、何もいいことないじゃんっていうところから、持続可能性全然ないよっていうところが、今、日本国内で大きな問題になっております。まあ、この問題を避けるためには、なんといってもですね、そもそも、太陽光発電パネルに、例えば中国製、特にウイグル製の素材や原料なんかを使わないことを証明しない限り、そのソーラーパネルは使いませんよっていうような規制をかけるというのはまず第一歩にあります。で、これをかけることによって、まず中国メーカーの作った太陽光パネルがほとんど使えなくなります。で、こ,れをこの規制をかけるためにはやっぱり日本がウイグル問題で中国はジェノサイドを行っているということを前提にして、その根拠を持った上でその規制をかけるみたいな、ちょっと段取りを踏んだ方がいいと思います。いきなり何の,あの,その前振りもなくって、いきなり、えー、ウイグル製の原料を使っているものダメっていうと、ちょっと法的問題が発生すると思うので、やっぱりその最初の前段として中国はこんな問題がありますよ。この問題があるんだから、この地方で、えー、使っているものを製品として受け付けませんよ、使えませんよっていう、まあそういったちょっと法律的な段取りを取った上で中国製のっていうのを突きつける必要があると思います。で、そうすることによって、じゃあ残念ながら日本メーカーのものが使えるかっていうと、日本メーカーはもう今やですね、日本国内でほとんど作っていなくって、中国メーカーのものを日本メーカーさんのものとして最終的に仕上げるっていうような形がほとんどです。パネルを中国で作って、それを日本である程度組み立てで最終段階でメーカー名ポツってつけて、日本製ですよっていうような形がちょっと多いんですよね。まあ、なのでそういった面でもなかなか日本メーカーちょっと食い込めないっていうこともあるので、なかなか太陽光発電事業っていうのはもうある程度見切りをつける時期にかかってると思いますね。で、儲けさせないっていう意味では、発電の安定義務、安定供給義務を課すっていうのが一つの手なんですよね。例えば、太陽光発電パネルっていうのは当然のように雨、風、そして台風が来たりとか、雪が降ったりした時は全然電気を生んでくれないっていう問題があります。だけれども、安定供給義務っていうのは、自分たちがこのぐらいの量を提供しますよっていうのを最初に言ってもらって、それに満たない分、つまり雨が降ってる時においては、じゃあ、自分たちで火力発電所を持って、そこで、えー、足りない電気は自分たちで作って供給してねっていうようなことを言えば、おそらくはほとんどの太陽光発電パネルのその事業っていうのはもう参入してこなくなると思います。でも、そのぐらいのことをちょっとやらないと、安定供給っていう意味では、今の太陽光発電っていうのは、ものすごく電気を不安定にさせちゃうんですよね。例えば、九州地方だと、太陽光発電パネルっていうのが非常に多くあって、晴れた日はもう大量に電気が供給されるんだけれども、もういらないよっていうぐらい出てくるんですね。だから買取拒否っていうのが実際起こってます。じゃあ、天気が悪くなった時、じゃあその太陽光発電っていうのは頼れるかっていうと頼れないので、結局のところ火力発電所がもうめちゃくちゃ頑張って足りない分をなんとか埋めてます。救急です。皆さん、えー、なんか電気を節電お願いします。みたいなことになってるんですよね。まあ、そのあたりのことを結局、ある程度安定化するっていうのをちょっと重視する制度っていうのに変えていかないと、今の制度はやっぱり破綻してると私は思いますね。だから電気の買い取り制度についていっても、もう固定買い取り制度はもうこの後何年に終了しますよみたいな形にしてもらわないと、今の日本の電力事情っていうのは、夏になって、冬になって、毎回のように、えー、もう電気は余裕がありません。この後悪天候になったらどうなるか分かりませんみたいなことを毎回のように言う羽目になっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっと私の心配です。この辺りのことは本当だったら偉い人たちはみんな分かっているはずなのに、えー、太陽光発電っていうのを野放しにしている関係でそんな不安定な状況を野放しにしてるんですよね。この辺り責任誰が取るんだっていうなっていう問題。
まあ、本来であれば総理大臣になるような人がこうしたエネルギー政策について考えなければいけないんですけどねもう電気が全然足りないと大部分、えー、もしかしたら大規模なブラックアウト大停電がいつか起こるかもしれないんですよね、まあ、この辺りのことは、えー、太陽光発電についてはやっぱりちょっと厳しく当たるべきだと思いますでまあ私の意見としてはそうした不安定,在あ不安定なえー、やっぱりエネルギー源っていうのはちょっとね端の方にちょっとあるぐらいでいいんですよそういうものとしてあるぐらいでなので私としてはまずそもそも今動かせるのに動かせていない、まあ、原子力発電所については稼働させて上で,で古いものについては廃炉にしてそして現代の安全性の高い設計を取り込んだ、まあ、最新型のえ原発をある程度立てて、まあ、この先50年ぐらいはある程度日本の基礎電源を賄っていくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、その50年先になったら、私はなんとか核融合発電うまくいってればなと思うんですけど、まあ、ダメだったら50年後の未来にもう一回原子力発電所を、えー、新旧入れ替えて伸ばすっていう方向じゃないかなと思うんですけどね。まあ、何してもですね、この原子力発電所っていうのは永遠に使い続ける技術ではなくって、核融合発電さえできてしまえばその後人類は多分10世紀20世紀ずっと核融合を使うんじゃないかなとか私は思ってるのでまあ原発である程度最新のものに入れ替えていくっていうことをした上でえなんとかこの50年100年というのを乗り切っていければ私は今の日本っていうのはなんとかなると思うんですけどねまあその時にソーラー発電っていうのはやっぱり不安定な電源なのでまあ、必要以上にやっちゃダメだなっていうふうに思うんですけどね。まあこの辺りはですね、まあ原発に反対派の人たちもいるので、まあこの意見はちょっと嫌だよっていう人たちもいると思うんですけれども、まあ技術は発展する上にですね、まあいずれ放射能廃棄物質のその問題っていうのは、技術の進歩によって片付きますよっていうのは、まあ、ある程度今見えてきてる状態なのでそんな永遠に何万年も何万年も永遠に核汚染されるっていうわけじゃないですからねだからそこはちょっとねうんまあ未来のことをどう考えるかですねまあ何にしてもなかなか今核融合発電っていうのはあの10年20年で私はうまくはいかないと思ってますでも50年とか100年レベルで言えばまあなるだろうできるだろうというふうに思っているのでまあ地道に研究活動していく必要がありますね日本は一応お金はそんなにはかけてないですけどもなんとか研究者の人たちが頑張って、えー、世界のトップまあ3とか4とかそのぐらいのレベルでは今のところこの核融合発電技術っていうのは持っているのでまあなんとかこのトップグループから落ちないように科学技術の発展にちょっとお金をかけてほしいと思ってますまあ先ほども述べたように核融合発電の技術が確立されてその必要な部品などについて、えー、作るのは非常に大変だと思うのでその部分について自分たち日本企業がここはうちじゃないとできませんよみたいなものをがっちりと握っておけばこの先100年200年日本企業に作ってもらおうってなると思うのでねだからちょっと食いついていくのが非常に重要なんですよねまあ制御技術は多分アメリカにやられちゃうんじゃないかなと思うんですけどもまあ特に核融合発電というのはその制御がすごい大変でまあおそらくは今のスーパーコンピューターじゃなくて領収コンピューターが汎用的なものが出てきないとできないんじゃないかなみたいな話もあるんですよね。まあこのあたりはちょっと日本企業が頑張ってほしいんだけどうまくいかないかもなとうすうす思っているのでまあ何かしらどの分野でもいいからとにかくトップグループに食いついていけってまあちょっと私は思っております。まあそういった話をしておりましたが、えー、AGT さんえー、ロシアの戦車や軍艦などボロ兵器です。あ、軍艦などなどが、えー、兵器がボロボロです。兵士の質も意識も低すぎだと感じます。なぜでしょうかということですね、えー。ロシアの戦車や軍艦など、まあ、兵器はボロボロっていうのは<笑>、これはやっぱりですね、ソ連時代から引き継いだものばっかりいっぱいあるよねっていうのがやっぱり一番大きい問題だと思います。例えば数で言えば T72 っていう戦車がまあ非常に多いんですよね。で、この戦車っていうのは基本的には今のロシア時代というよりも旧ソ連時代にまあせっせと作ってきたもので数も多いっていうことなんです。で、当然のようにですね
、そんな40年も50年も前っていうのは、まあ、今よりも科学技術では劣っていますし、また、さまざまな兵器の進化に、えー、発展する前なんですよね。まあ、なので、いろいろな対策はするんだけど、それはあくまでもつけ焼き場で、えー、結局、基本姿勢から言うと最新の兵器にはかなわないというものがあるので、まあ、ロシア軍の戦車がボッコンボッコン吹っ飛んでるっていうのは、まさに、えー、昔のものだから仕方ないよねっていうものがあります。で、それは船だけではなく、あ、じゃない、戦車だけではなくって、船の方も、あの、北海艦隊の機関、モスクワっていうのも、結局のところ、あれも結構古いんですよね。日本だったらもうそれ捨てるだろうって思えるようなものを五章を大事に使わないといけないっていうのがあのロシア側の結局抱えている問題なんですよね。まあ、ただしですね、このソ連時代の遺産っていうのがロシアは非常に多く持っていて T72 っていう古い戦車がありますよっていう話をしましたけどそれがボッカンボッカン吹っ飛んでいてもまだまだ在庫にたくさんありますよっていう話なんですよね。ただし、これは、ここ最近だと、Google の、えー、衛星監視情報っていうのも、まあ、みんなに広く伝わるようになってきたんですけど、まあ、精度を上げてみてみると、まあ、保管してると言っても野ざらしで、もう全然赤サビだらけで、こんなもん動くのかっていうようなものが、えー、何百両とぎゅうぎゅうに詰められて、まあ、野ざらしになってる。そういった映像なんかも出てくるんですよね。なので、この後、戦車がバンバンやられて、よし、在庫だって言っても、まあ、ろくなもんが出てこないだろうと思うんですよね。で、最新のものをさあ出そうと思ったら、どうなるかっていうと、まあ、今日の放送で言うと、T90 が出てきましたっていう話をしましたけれども、それはものすごく数が少ないと。で、なんでそんなに少ないかっていうと、そもそも最新の戦車を作りましたって言って、技術者たちがもういろんなものを詰め込んだ結果として、西側からの部品供給がなければ量産できないようなものばっかりになってしまったと。結局、ロシアっていうのは基礎工業力が旧ソ連時代に止まってしまっていて、その後のロシア時代になってからは、西側諸国から入ってきた工作機械なんかを元にしてものを作っていたり、えー、西側諸国から入ってきた部品を元にしてものを作るっていうのが、えー、なんていうか、状態化したっていうこともあって、それらがガツンと止められてしまうと、一気にソ連時代まで工業力が下がってしまうんですよね。で、西側諸国のものが使えない、日本から機械工作、あ工作機械が買えない、えー、今入れているものについては、えー、メンテナンスが止まってしまったので、この後故障してしまったらもうダメだみたいなものが、まあ、どんどんと出てくると。まあ、一応中国からある程度買うことはできると思うんですけれども、この、非常に基礎工業力を支えている工作機械っていうのは、日本、ドイツ、アメリカっていうのが非常に最先端のものを作っているので、まあ、中国っていうのは、基本的には安いものは作れるんだけれども、高精度のものとなるとやっぱり2000級なんですよね。まあだからロシアっていうのは、この後、一旦旧ソ連級まで戻って、それをカバーするために中国からものを買わざるを得ないっていう話から、まあ私はチャンネルの動画の中では、ロシアはこの後国力が衰退して大きな北朝鮮になりますよって話をしているのはまあそういった理由です。まあ北朝鮮よりは資源がたくさん出るっていうこともあってお金はあるので中国からたくさんものは買えるとは思うんですけれどもやっぱり劣化していくのは間違いないと思いますね。ちぽちぽち22時47分。えっ、ー、と、こんな時間になったか。あと10分なので。まあ、あとはこの後チャットでゆるゆるとしていきましょうかね。えー、ロシアの技術でロケットを打ち上げした韓国兄さん。<笑>まあ、そういうこともありますよ、ね。ロケット技術っていうのは、あの、ソ連時代でかなり基礎部分は作られているので、で、今のロシアっていうのは結局のところ、ソ連のものをいかにして自分たちが発展させるかっていう話をしているものなので、ソ連時代にものすごく発展させたものとして、えー、核兵器と、えー、宇宙開発のためのロケット技術。そしてこのロケット技術っていうのが、今は民間だけではなく軍事兵器としても使われていて、えー、まあ大陸間弾道間のような、まあ非常に遠くに物を飛ばす、大きな物を飛ばすっていうところから、えー、今ではそれを変則的に飛ばしたりとかもするし、えー、民生用のロボッ
、えー、ロケットなんかについていても、まあ、今でも侮ることができない技術はあるんですよね。まあ、ただし、まあ、そういったものが北朝鮮に結構渡っているっていうことは指摘されていて、まあ、北朝鮮がこれだけたくさんのロケットを、まあ、ボンバン飛ばしているそのなんていうか背景にはロシアからかなりその技術者が渡っているんじゃないかなというのは昔から言われていますよね。まあ、ただし北朝鮮の,そのロケットっていうのがロシア側に向けてえうちのものがいいものできたんでロシアさん買ってくださいよっていうは多分ならないとは思うんですよね結局北朝鮮っていうのは自分の国の守るためにえ大陸間弾道弾も作るしえミサイルなんかの技術開発も進めているのであってまあ多分ロシアに売りつけるためじゃないと思うんですよねえレンさんありがとうございますお茶代ありがとうございますえー、孫十三さん、モスクワの引き上げに使う工作船、すごく古いみたいですね。おお、そうなんですか。それはさ私、ニュース見てなかったんでわからないですけれども、まあ、ロシア側の引き上げに使う工作船ということであれば、すごく古いものになるでしょうね。うん。まあ、なんていうかな、ロシアのこの船関連のものには、まあ、ほぼほぼ、まあ、期,待で期待できないっていうか、まあ、ろくなものがないだろうなと思いますね。やっぱり陸軍国家っていうのは海軍をものすごく予算的に言うと、まあ、冷遇してしまうので、まあ、戦略源泉みたいなものにお金をかけようっていう方がやっぱり大きいですからね。核戦争のことを考えると、えー、原子力潜水艦を作ってその原子力潜水艦に大陸間弾道弾を詰め込んで大きな海でなんとか潜伏するっていう、まあ、こちらの方にお金をかけるので、えー、まあ戦艦いわゆる軍艦と呼ばれるようなもの、まあ、これらについてはやっぱりそこまでお金はかけてないですよねだからロシアの確か空母はあの動くか動かんか分からんようなものが一隻あるかないかみたいな話にはなりますけれども基本的には、えーまあ、戦闘機を乗せて走り回ってるような空母はなかったと思いますからねまあ、だからあれだけ軍事予算がたくさんあるにもかかわらず空母のないっていうのはまあロシアらしさっていうのが現れていると思いますね。えー、尾形さん本気でロシア帝国目指してるのかねうんプーチン大統領は可能であれば実現したいなと思っているんじゃないかなと私は思っています。ただし、その願望っていうのが現実とすり合わせができているかっていうと、できていないっていうのが、今、ウクライナで起こっていることだと思います。で、それはどういうことかっていうと、一番最初の時には三方面軍が編成されて、その一軍っていうのが、ウクライナの首都キーウを目指しました。で、この首都を目指すっていうことは、その国の全体を支配しようっていう構想が最初にあったのは間違いないと思います。ゼレンスキー政権を倒せば自分たちの、えー、言いなりになる政権へと変えてその上で、えー、ウクライナ全体を傀儡国家にするかもしくはもうウクライナ全体を併合したいなって思ってたんだと思いますもしもプーチン大統領にロシア帝国っていうその構想っていうものが全然ないかったとしたらそこまでのことは目指さなかったんじゃないかなと思いますからねまあそういった意味では妄想はしているんだけれど現実は全然できませんでしたっていうのが今の現状だと思いますただしその残影というかその残り火っていうのが出ているのがモルドバを自分たちのものにしたいみたいな話が出てますよねこれはプーチン大統領が直接的に言ったわけではないんですけれども司令官レベルの人がいやいやこの後モルドバに我々の勢力は伸ばしていくんだよみたいな話を外に出てきた段階でまあプーチン大統領としては全体が支配できないんだったらまあせめて国会沿岸の国々については自分たちが抑えようっていうまあそういった野心っていうのが垣間見えるっていう話ですよねなのでモルドバは基本的に貧しい国なので軍備も非常に弱い国ですなのでもしもウクライナの南部えー、オデーサがもしも攻略されて陥落なんてことになってしまうとその先のモルドバっていうのはまあロシア軍にとっては非常にもう簡単に落とせる国なんですよねだからロシア帝国っていう考え方そのものについてはうっすらと妄想はしていると思いますね、えー、金沢狐さんソ連時代の世界地図まで取って
、ブレイクイーブンなんだろうね。そうなんですよね。なんだったら、あのポーランドがあの、ポーランドがなんでここまでウクライナをものすごく強力に支援しているかっていうと、ソ連時代のそのハントっていうのをもしも取り返そうとプーチン大統領が考えているとしたらバルト三国もそうだしポーランドもやはりロシアにとっては取り戻したい領土のうちに入ってるだろうっていうまあそういった警戒感があるんですよねどこまでプーチン大統領が本気なのかはわからないけれども現実の前に挫折しているのに過ぎないのであってもしもうまくいっていたとしたらそこまで突き進みかねないとまあみんなが警戒しているわけでございます、まあ、少なくともモルドバに関しては NATO に加盟もしていないのでモルドバに侵攻しましたよってなってもあの NATO がさあなんとか守らなければならないっていうそうしたあの義務は発生しないんですよね。現在のウクライナもやはり NATO に加盟しているわけではないので NATO が防衛義務を持ってはいないわけです。まあ、ただし今日の生放送の一番最初の方にも言いましたけれども侵略してその国を支配して分取るっていうこのルール変更を図ろうとしているこのロシアのやり方っていうのは、えー、ノーこんなのは今後許されない今やってることはもうダメだって決めただろうっていうところからまあ NATO 各国はまあ軍事援助を続けているわけです、まあ、この件に関しては私はもうロシアは戦略的敗北を屈しているっていう考え方をしているのでえー、この後ウクライナはまあ当然のように戦いをすることによって国民の人たちは犠牲がいっぱい出てしまうんですけれどもだからといって侵略者に降伏するわけにはいかない降伏してしまったら、えー、各地で起こっているようなさまざまな凄惨なことが行われてしまうのが分かっているので降伏せずにこの後 NATO からのまあ非常に長い支援を受けることによってなんとか押し戻そう。これまで奪われてしまった領土っていうのを取り戻そうっていうことがこの後続くと思います。なので人によってはこうした戦争がもう一日でも早く終わってほしいと思うのはまさにそうなんですけれども早く終わるためにはプーチン大統領が全軍撤退を命令するかそうでないのならばウクライナ軍が強力な支援を継続的に受けることによってロシア軍をどんどんと押し返していて、えー、ロシア国内に戻ってもらうっていうのはちょっと強引にするしかない。なので、この後の戦いっていうのは、プーチン大統領が全軍撤退命令を出さない限りは、まあ、長期化するというのが私の見立てでございます。なので、戦争状態っていうのが、まあ、長ければ、まあ、何年も続く可能性もちょっとあるんだろうなっていうのが私の見方でございます。えー、巨人の保守さん。フィンランドとスウェーデンの NATO 入りはロシアのヤブヘビ。まあまさにそうですね。これは外交戦略上における敗北の一つの話で、フィンランド、スウェーデン、どちらもそうなんですけれども、中立の国なんですけれども、同時に武装中立の国です。で、この武装中立っていうのは基本的には安全保障を考えてみんなで守ろうっていうよりも、むしろ覚悟の上としてはより上級だと思ってください。例えば、フィンランドであれば徴兵制の国なので、えー、自分たちが攻められるようなことがあれば、もう国民みんなでなんとかロシア軍を撃退しようっていうことを念頭にして、えー、ずっとまあ国づくりっていうのが、まあ、前提どういうことなんですけど、置かれているんですよね。決してロシア軍が攻め込んでこないじゃなくて、攻め込んでくるだろうぐらいな感じで、まあ、国づくりが行われている国なんですよね。だからそういった国が、NATO に加盟するということは当然のようにものすごく、えーまあ、戦力が増大するわけです。プラスアルファとしてフィンランドとスウェーデンが NATO に加盟するということはこの周辺の海が完全に NATO 各国によって、えー、占められるので、えー、カニングラードだったかなカーリングラードだったかちょっと名前っていうのがかなりうろ覚えなんですけれどもロシアの飛び地っていうのがバルト三国の下のあたりにあるんですけれどもここに艦隊がいるんですよね。この艦隊がいるんだけどその周辺国は全部 NATO っていう状態なのでもしも戦争になった瞬間にその当日にその艦隊は全滅するだろうっていう状況になるんですよねこの辺りはもう軍事的な敗北を同時に意味するっていう意味で、まあ、プーチン大統領この辺り完全に、えー、この戦略的敗北っていうのを何ていうかまざまざと見せつけるような国際情勢になると思いますね、えー、そういう運況さが今書かれましたけどバルト海が封印状態そして封印状態の中にロシア海軍が<笑>え残るっていうね、なかなかの状態ですよね。あそこにいる艦隊が確かバルチック艦隊だったかな。ちょっとそこがピント私
覚えてないんですけれども、確かその艦隊だったと思うんですけどね。えー、早川さん、国民みんな女性も徴兵対象。えー、バトーさん、カリーニングラードですね。ありがとうございます。どうも、地名っていうのは時々ふわっと忘れちゃうんですね。ああ、あそこ、あそこ、あれ、あれ、なんだっけみたいなことになっちゃうんですよね。あの飛び地っていうのが結局のところ、ロシア軍がものすごく強かった時は脅威だったんですよね。飛び地っていうことは、その飛び地っていうのを本国からいかにしてつなげようとするか。そのロシア軍の侵攻があるとすれば、まず、飛び地が飛び地じゃないようにバルト三国を侵攻してもしくはポーランドを侵攻して、えー、陸続きにしようとするかもしれないっていうところですね、まあ、この辺りっていうのが、まあ、周辺国にとってはやはり気になるところでしたからね、えー、バトーさんありがとうございますカリーニングラードにいるのはバルチック艦隊で間違いないですねありがとうございますそうバルチック艦隊いるんだけれども周辺の海が全部ナトー軍になって、えー、まあほぼ,ほぼ存在しているんだけどもいつでもやられてしまうという状況ですよね、えー、スキマさん、えー、フィンランドすごいですよね国民がみんな軍事訓練されているんですよねそうなんですよまああのさすがに全員ではないですけどねあ,のあくまでも徴兵機関が来た人っていうのがあるんですけれどもでもこうした武装中立の国っていうのは他にも有名なところではスイスがあってやっぱり自分たちの身は自分たちで守るんだっていうこの前提に立った時にはあの銃を使えなきゃ戦えないよねっていうのはどうしても発生するのでまあ徴兵制そして女性も当然その徴兵対象になりますよっていうのがあるんですよね男性だけで戦うっていう考えた瞬間にあのやっぱり半分になっちゃいますからね戦力が男性も女性も両方銃を撃てるようにしておこうそして戦いになった時にはもちろん役割はちょっと変わってきますけれども、最低限のことはできるようになれば、やっぱり自分の国は自分で守るというのは大事ですからね。で、スイスは、あの、衛星中立国だっていうイメージを持っている関係で、この、軍事力がないと勝手に思っている人いるんですね。だけど、実際はそうではなくって、スイスは非常に精密、あの精密機械産業っていうのも発達している関係で、えー、軍事企業もあります。で、軍事企業もあるし、えー、国民海兵の国なのでみんなが、えー、訓練も受けますし、えー、なんだったら核兵器対応のためにシェルターは作りましょうねっていうのが昔から続いていた国最近だとその義務化っていうのがちょっと外れたらしいっていう話はあるんですけれども少なくとも武装中立の国っていうのは日本にとってある程度見習うことがいろいろありますよっていう国だと私は思いますねというわけで、えー、皆さんいろいろなお話今日行ってきましたまあ前半部分えー、ウクライナ情勢の話をしつつ日本の話もちょびちょびと入れ込みつつお話をしてまいりました、えー、2時間ほど話をしましたけれどこの2時間っていうのがああもうあなんだか気づけば2時間かみたいな感じであっという間に過ぎ去ったなと思ったら私としては結構頑張ったなっていう感じでございますそういうわけで、えー、本日の生放送はここまでといたしましょう。えー、皆さんの考えをまとめるのに、また皆さんの考えに何か刺激になる話があればよかったなと思っております。それでは次回は、えー、生放送ではなくって動画でという形で、そして来週の同じ時間にまた生放送でお話をいたしましょう。本日は最後までご視聴ありがとうございました。神川が行くわかるニュース解説生放送を本日の回はここにて終了とさせていただきます。皆さんおやすみなさい。またねー。